Жаргон царской тюрьмы. Словарь понятий. Из собрания Трахтенберга блатная музыка. Жаргон тюрьмы. По материалам, собранным в пересыльных тюрьмах. Под редакцией и с предисловием профессора Бадуэнда Куртене. Санкт-Петербург, 1908 год. Читает Николай Свешников. Некоторые нецензурные слова и выражения будут пропущены. Обродник. Конократ. Очевидно от слова «обродь», «обродка», «обродка», «уздечка». В тюрьмах южных и западных губерний он носит также прозвище «блатыря», «блатырь Каина», «пассера». Адама Валыка. Короткая трехвостная ременная плеть с узлом на каждом конце, которую не так давно еще наказывали в пределах Сибири за побег и за строго. Также миноги. Амба. Конец, безвыходное положение. Часто употребляется для обозначения насильственной смерти, которая обыкновенно определяется словом «каюк». Антихрист. Помощник пристава, частного. Чины полиции на тюремном жаргоне носят общую всем им кличку «фараонова племя». Пристав величается фараоном, а колоточный надзиратель – серым барином, городовой духом и тому подобное. Аристократ. Так называются карманные воры, моровихеры, занимающиеся исключительно кражей бумажников, покупкой тувелей в театрах, на выставках, в общественных собраниях и тому подобное, улиц, имеющих вид состоятельных, богатых людей. Большей части уже не молодые, представительные, безукоризненно одетые, они оперируют обыкновенно в театрах, где, сидя в первых рядах, замечательно ловко совершают покупку у заранее намеченной ими жертвы – прыца, пробирающегося во время антракта к проходу. Этой уже кличку называют всякого вора, совершавшего несколько краж в один день и ни на одной из них не попавшегося, не засыпавшегося. Сообщник такого аристократа зовется Фрайндом. Бабки, деньги, преимущественно кредитные билеты. На жаргоне мошенников они называются финагами или барашками. На жаргоне же шулеров выигранные уже ими деньги называются игрушками, а находящаяся пока еще у пассажира – кровью. Отсюда шулерские выражения – пустить кровь, обыграть. Пошла кровь носом. Партнер начал расплачиваться. Кредитные билеты разного достоинства носят разные названия, даваемые либо по созвучию данного слова с самим названием, либо по цвету того или другого билета. Так, например, рублевый билет называется кеннерем или канарейкой. Трехрублевый – попугаем, пятирублевый – петухом, десятирублевый – карасем – красная, тысяча рублей – косою или косухою. Баки – вколачивать, вкручивать баки – выражение, означающее врать что-либо, отвлекать разговором чего либо внимание. Баламут – один из приемов, употребляемых шулерами при игре в штос. Колода складывается заранее таким образом, чтобы на стороне понтера повторялась лишь уже упавшая до этого на сторону банкомета карты. В первые 13 обцугов банкомет, конечно, если ему пришлось бы сдать 13 обцугов, переберет на своей стороне все 13 различных карт колоды. Тогда как на стороне понтера вышедшая уже у банкомета карта будет повторяться 2 или 3 раза. О том, каким образом происходит в таких случаях тасовка, резко и съемка колоды, чтобы сложенный баламут не был потревожен, смотри коробочка, сравните брать в запуски, кругляк, свист, своя, спуск, тейде. Баланда. Жидкая кашица из пшенной и ячневой крупы. Обычная пища острожников. Зовется также кондер и подъебуриха. Банха. Удар особым приемом ссекающей часть кожи с тела подвергаемого истязанию за провинности и проступки против арестантской этики и тюремных традиций и обычаев. Банщик. Вор, специализировавшийся на краже ручной клади на вокзалах. Сравните мойщик. Бан. Вокзал. Сравните немецкое бандхоф, польское бандхоф. Баня – телесное наказание. Баран – взятка, исключительно денежная, даваемая тюремному или острожному надзирателю или конвойному за право проноса в здание тюрьмы самим арестантам спирта, махорки, карт и тому подобное, приобретенных им самим во время вольных работ, то есть работ, производимых вне стен тюрьмы или острога. Сумма же, вручаемая арестантом, надзирателю или конвойному на покупку и пронос уже ими самими в камеры таких запрещенных тюремных уставов, еще и называется курицей. Барахло. Барахло. Всякая вещь, которая, представляя собой известную стоимость, может быть выставленной во время тюремной игры вместо денег. Как то чай, сахар, белье, сапоги, насильное платье, съестные припасы, инструменты, сапожный товар и тому подобное. При этом следует заметить, что во время ставки барахла против бабок Первое считается лишь в половину своей действительной ценности. 
Так, например, четверка чая в 40 копеек считается равнозначной ставке в 20 копеек деньгами. Два фунта сахару 15 копейкам, коньки петуховые, сапоги в 5 рублей, пяти ломыгам, то есть полтинникам. И так далее, и так далее. Барашки. Смотри бабки. Бардадын. Король. Одна из фигурных карт. Барин. Серый. Смотри антихрист. Барыга. Скупщик краденных вещей. На московском блатном жаргоне такой скупщик называется также мешком. В тюрьмах южных губерний – блатаком. В западном крае – гурою. В большинстве случаев барыга – старый вор, бросивший свое прежнее опасное ремесло и заменивший его менее рискованным и без сомнения более прибыльным, ибо скупая темный, то есть краденный товар, за бесценок обычно за одну десятую часть его действительной стоимости и в свою очередь продавая его за полцены известным ему перекупщикам, которые вступать в непосредственное сношение с ворами боятся, он наживает гораздо более лица совершившего кражу. Часто такой барыга сам дает ворам работу, указывая на какое-либо помещение, которое удобно было бы обокрасть. Во время работы он обыкновенно находится где-нибудь поблизости, на другой стороне улицы, за углом или в воротах соседнего дома. В случае благополучного исхода предприятия он тут же на улице вручает вышедшему с украденными вещами вору задаток. В случае же, если вора захватят на месте преступления, заметут и поведут в участок, он остается пассивным зрителем происшествия и крайне редкие случаи, что заметенный указывает на него, как на своего сообщника. Бедка. Так по музыке московских тюрем называется всякая торгующая собой женщина. В западных тюрьмах зовется она также Курвою и Лярвою, в сибирских острогах Суфлерою, сравни Достоевский записки из Мертвого дома. Все блатные женщины и любовницы блатных зовутся вообще марухами. На жаргоне московских тюрем они называются также шмарами. Безглазы, не имеющий глаза, в кавычках. Бекас, Клоп, постоянный обитатель российских тюрем и островов. В некоторых из них, в московской центральной пересыльной тюрьме, например, количество этих паразитов настолько велико, и они укусами своими настолько ожесточают арестантов, что последними время от времени производится на них так называемая бекасиная охота. Для этого в различных местах стены выковыривается несколько небольших, но довольно глубоких отверстий. Ночью, когда в камере уже потушены все огни и несметные полчища клопов, пользуясь покровом темноты, выползают из своих невидимых днем обиталищ, раздается вдруг сигнал «Пли». В разных концах одновременно зажигаются огарки свечей, все скакивают со своих нар, и клопы, испуганные внезапно появившимся светом и поднявшейся шуматохой, начинают метаться, бегать по стенам и, завидя отверстия, поспешно забираются в них. Когда наблюдающий за известным районом стены арестант находит, что в одно из таких отверстий набралось уже порядочно народу, в кавычках, он плотно и наглухо законопачивает его мятым мякишем черного хлеба. Когда все отверстия таким образом замазаны и стена пестрит черными пятнами, охотниками поется нечто вроде вечной памяти. Несмотря на довольно примитивный способ охоты, она, по-видимому, достигает известной цели. На несколько дней клопов становится как будто меньше. В сибирских острогах бекасы называются бегунцами и чижами. Бери, мери, йось. Смотри, кипер, бимбер. Мелкие золотые и серебряные вещи, без драгоценных камней, как то сережки, колечки, крестики и тому подобное, продающиеся на лом. Бирка – паспорт или какой-либо другой документ, удостоверяющий личность. Называется также ксивою, глазом, одеялом, которым можно было бы покрыться, очками и тому подобное. Бить пант – смотри пант. Благодетель – кнут, нагайка, хлыст. Бланкетка – Проститутка, зарегистрированная врачебно-полицейским комитетом, имеющая бланку. Малолетняя проститутка зовется шкицею. Блатак, блатакай, смотри барыга. Блатной, преступный, свойственный преступнику, член преступного мира. Блатная душа, блатная квартира, кошка блатная, блатные лошади, блатные скамейки. Блатоватый, тюремный надзиратель или конвойный, принимающий от арестанта барана или курицу. Блатовать, блатоваться. Блотовой – то же, что блатной. Блатокай – смотри, блатак. Блаток – блатоки. Блат – всякое преступление, какого бы рода оно ни было. Как то – кража, убийство, мошенничество, грабеж, контрабандный промысел, тайное винокурение, производство избыт фальшивых денег и так далее, и так далее, определяется в жаргоне одним общим для всех их названием – блат. 
Название это происходит либо от немецкого «блад» — «лист», открытый лист, сопровождающий арестанта и в котором вписано совершенное им преступление, либо искаженное «блад» — «кровь». Вероятнее следующее объяснение этого слова. В языке немецких мазуроков «блатных» — «блад» — «укрыватель краденных вещей». В польской воровской речи «блад» был — «быть согласным». Немецкая — «плат» — «доверенный», «подружившийся». Еврейско-немецкая — «блад» — «доверенный», «согласный на что-либо». Продать на блат, продать не скрывая, что вещь краденая. Блатырь, блатырь Каин, смотри обротник. Блинов, господин, так на шулерском жаргоне называется туз, какой бы то ни было масти. Вся семья Блиновых в гостях, все четыре туза на руках. Блин, фальшивая монета или фальшивый кредитный билет. Пекарни, где пекут блины, то есть места, где занимаются выделкой или печатанием фальшивых денежных знаков. Они находятся большей частью за границей, причем деньги перевозятся в Россию контрабандными путями. В самой России губерния Эстлянская, Лифлянская, Виленская, Киевская и Томская дают по статистике наибольший процент дел о выделке фальшивых денежных знаков. В царстве польском в былое время был сделан Лигой Патриотов громадный выпуск русских кредитных билетов разного достоинства и очень искусно сделан, которые раздавались почти даром, выпуск имевший целью подорвать значение кредитного рубля. Выделкой фальшивой монеты, не требующей таких сложных приспособлений, как печатание билетов, занимаются в России повсеместно. И как это не покажется странным, производство фальшивых серебряных рублей и полтинников особенно развито в тюрьмах, преимущественно в больших пересыльных, централах и почти во всех сибирских островах без исключения. Так Александровский централ знаменит своими хрустами, то есть рублями. Верхний Удинский острог своими ламыгами, то есть полтинниками и тому подобное. В некоторых городах Сибири, Красноярск, находится по нескольку пекарен, конкурирующих между собой качеством и дешевизной пекущихся в них блинов. Блок – истязание, придуманное крестьянами для пойманных ими обротников, слово часто упоминаемое в разговорах и речах последних. Истязание это заключается в следующем. Конокраду связывают вместе ступни ног и кисти рук, затем продевают веревку через блок, пробитый к воротам, и тянут его по блоку кверху. Когда его таким образом подымут до блока, веревку сразу отпускают, и он падает на землю, ударяясь об нее нижнюю частью выгнутой дугой спины. Так повторяют еще несколько раз, и каждый раз слышится хряск ломающихся позвонков его хребта. Кровь бьет уже фонтаном из его горла, а его все еще тянут по блоку, одурманенные яростью крестьяне. Блошица, рубашка, бока, мужские рыжие или скуржанные, то есть золотые или серебряные карманные часы. Дамские же часики называются бочонками, черные стальные карманные часы – бомбами, стенные висячие – стукалками. Боль – пребывание под стражей. Больной, подследственный арестант. Болеть, находиться под судом и следствием, поэтому вылечиться, быть либо освобожденным от следствия, либо оправданным по суду. Бомба, смотри бока. Борвой, агент сыскной полиции. Лица, имеющие отношение к сыскной полиции, пользуются еще кличкой легавых, сук и мститов. Неопытного молодого сыщика, которого легко провести, называют также кадетом. Бочонки, смотри бока. Братан, именем этим зовут сибирские осторожники братских или бурят. Братское окошко, так называется шестерка, карта из которой делается галантина. Брать на что-либо, выражение на жаргоне шулеров, означающее обыграть кого при помощи того или другого приема, или верника. Берут на держку, на складку, на подбор, на перевод, на сигнал, на свою, на спуск, на сплавку и так далее. Брахло, смотри барахло. Брушлаты, браслеты, железные наручни, соединяющие собой двух арестантов. Надеваясь на кисть правой руки одного и кисть левой руки другого и замыкаясь общим ключом, они применяются в качестве меры пресечения к побегу во время пересылки партии арестантов из одного пункта в другой. В случае беспорядка в вагоне поезда, приспособленном для перевозки арестантов, наручни возлагаются на кисти обеих рук провинившихся, лишая их таким образом возможности сделать ими какое-либо движение. Каторжане и посельщики не так давно еще отправлялись в Сибирь прикованными к цепи по 3-4 пары в наручниках подвое. Прием такой заковки был изобретен командиром отдельного корпуса внутренней стражи генералом Капцевичем и утвержден 1 марта 1832 года. До этого каторжане и посельщики приковывались не к цепи, а к железному пруту. Бугай. Так на жаргоне мошенников называется бумажник. На языке карманных воров он называется тувелем. На языке прочих воров – кожую и лопатиной. Смотри подкидчик. Бугайщик. Смотри счастливчик. Подкидчик. Бульонка. Смотри бульонка. 
Бульонка. Повара многих ресторанов и трактиров в Москве продают каждое утро остатки еды, собранные ими в одну кучу старелок бывших накануне посетителей. Объедки эти сортируются, мелко рубятся, обильно сдобряются перцем и лавровым листом, запекаются в глиняных плошках и под названием бульонка продаются без посуды за гришку, то есть за 10 копеек обитателям хивы. Население кои почти сплошь состоит из представителей преступного мира. Бурчать. Бурчить. Завязывать знакомство, завести разговор с человеком, у которого предполагается совершить кражу. Бурч. Сообщник вора или мошенника, старающийся узнать, где и как лежат у жертвы бабки, много ли их, что он за человек и тому подобное. Затем сообщающий результаты своих наблюдений купцу, который и решает, стоит ли рисковать или нет. Эти подготовительные работы бурча называются подработкой. Буснуть. Выпить. Бутылка. Вранье. Ложь. Загнать бутылку, уличить во лжи. Бутылка также зовется московская пересыльная тюрьма. Бутырская. Буфер. Синяк. Во множественном числе буфера женские груди, называемые также маркоташками. Бушлат. Арестанская куртка. Быки. Кусочки холодного вареного мяса. Порция. 15-22 золотника. Заключенных в столичных и некоторых губернских тюрьмах и во всех сибирских острогах. В московских тюрьмах и рабочих домах такие кусочки мяса называются также воробьями. Быков гонять, играть в кости, карты, югу и другие азартные игры на быков. Бегунец. Смотри бекас. Ванька, арестант, находящийся под следствием и прикидывающийся психически расстроенным для того, чтобы идти по восьмому отделению, то есть быть отправленным в больницу для испытания и в случае признания комиссии слабоумия избежать суда и наказания. Отсюда выражение «валять Ваньку». Вара, контрабанда, немецкая, диевари, товар. Варзуха, так по московским тюрьмам зовется задница, сиденье. Варнак. Таким прозвищем окрестили сибиряки беглых из тюрем и острогов, употребляя его в качестве ругательства, равносильного душегубу-разбойнику. На жаргоне же Катаржан этим названием определяется опытный, бесстрашный и верный своему слову острожник. Варнацкое. Слово на варнацкую честь. Торжественное обещание, даваемое по тому или другому случаю острожникам своему ближайшему начальству. Не сдержавший варнатского слова, острожник составляет позор для всей шпаны. Вертлюга, голова, верха, наружные карманы. Покупка сверхов, кража, совершаемая из наружного кармана пиджака, пальто и тому подобное. Сошкарь, из кармана в брюк. Со скалы, из внутреннего бокового кармана сюртука или пальто. Веснушки, так называются на тюремном жаргоне часовые цепочки. Вообще же цепочка называется паутиной, зовутся также соплею и трясучкой. Ветошный, ветошной, всякий, не принадлежащий к миру преступников, то есть не блатной, зовется также елд. Вешер, смотри мойщик. В запуске, один из шулерских приемов при игре в штос. Шулер разделяет колоду, смотри материал, на две равные части. Либо на чет и не чет, либо на Т и Д. Затем, якобы тасуя их, безошибочно пропускает, то есть вкладывает одну карту в другую. Таким образом, получается, что карты четные и нечетные, или карты, названия которых начинаются на букву Т и Д, и названия которых начинаются на другие буквы, одна за другой чередуются между собой. Если, начиная метать, шулер видит, что следующая за верхнюю карта, то есть карта, которая должна пасть на сторону его партнера, благоприятна последнему, он не дает ее ему, а делает спуск и кладет обе карты в свою сторону, изменяя таким образом всю талию, в кавычках, в свою пользу. Вид. Всякий предмет, который представляет собой какую-либо стоимость, может быть заложенным у тюремного ростовщика, майданщика. Условия продолжительности срока, по истечении которого закладчик, не выкупивший своего вида, теряет его окончательно, бывают разные. Бывают сроки до свидания, то есть до первого дня, когда к закладчику придет кто-либо из родных на свидание, бывают сроки до выигрыша, то есть до дня, когда играющий в карты или юлку закладчик выиграет, до выписки, то есть до дня, когда заключенные, имеющие деньги на книжке, получают выписанные ими съестные припасы и так далее. Винт. Побег, совершаемый не из здания острога или тюрьмы, а вне стен их, с вольной работы в провинции во время пересылки, находящегося под стражу этапным порядком из одного города в другой, во время шествия арестанта из тюрьмы или участка в суд, к мировому, к следователю, в сыскное отделение и тому подобное. Выражение «дать» или «нарезать винта» употребляется блатными чаще всего в смысле «бежать» и «скрыться от духа» или «борзого», то есть от городового или агента сыскной полиции, задержавшего преступника. Побег из тюрьмы или острога зовется «вирою» или «полетом». «Вира» — смотри «винт». Калачивать, смотри баки. 
вкручивать. Смотри, баки. Влазное. Сумма, которую обязан внести всякий новичок шпане, тюремной общине, вступая во строк. Сибирский. Крестьянин и всякого свободного состояния человек вносит обычно 3 рубля. Поселенец 50 копеек, бродяга 3 копейки. Не имеющие денег обязаны в течение известного времени отрабатывать на шпану, то есть таскать воду, мыть полы, выносить парашку и тому подобное. Для бродяг, как лиц, пользующихся особым уважением заключенных, делается, впрочем, исключение из этого правила, и они, не внося даже ничего в артельную кассу, от всяких работ по сохранению камер в чистоте и опрятности освобождены. Вода. Слово это употребляется в сибирских острогах в виде возгласа, которым стоящий стремой во время карточной игры Аристан дает знать играющим о приближении опасности в лице помощника, то есть дежурного офицера. В прочих же тюрьмах о приближении надзирателя или конвойного извещается криком «шесть» или «зекс» отделенного, или «унтера» 26, или «шесть и два сбоку», старшего надзирателя 36, или «шесть и три сбоку». Вала водить, путать, нести околесицу, болтать вздор. Воловер – вор, любящий в кругу блатных, бахвалец и хвастаться крупными покупками, в кавычках, в действительности никогда им не совершенными. На жаргоне шулеров – наводчик, не столько дающий дела, сколько болтающий о делах. Вологодка – вож, наравне с бекасом водится в изобилии во всех российских тюрьмах и острогах и благодаря своей неуклюжести, тучности и неповоротливости именуется также купчихою. Если нельзя сказать, что острожники нарочно ладят и разводят всех насекомых, то во всяком случае нельзя и не заметить, что крайне распространенная в некоторых тюрьмах азартная игра в купчиху была бы немыслима, если бы они не находились всегда под рукой, часто в буквальном смысле. Игра эта заключается в следующем. Выбирают двух приблизительно равных между собой по величине, тучности и дородности из тех, что по пяти на фунт, как говорят арестанты, и опускают их на нару. Затем берут две глиняные кружки равного диаметра, обмазывают края их клеем, вареньем или чем-либо липким, и оба игрока накрывают ими купчих. Причем каждый из них накрывает не свою, а купчиху партнера. Купчихи, прогуливаясь в темноте, доходят до внутренней стенки кружки и, конечно, прилипают к ней. По истечении некоторого времени игроки одновременно поднимают кружки. Опять-таки, каждый не свою, а кружку партнера. И смотрят, не прилипла ли какая-нибудь из купчих к внутренней стороне я. Владелец особы, проявивший наибольшую резвость, дошедший до стенки кружки и прилипшей к ней, считается выигравшим и забирает выставленные на кону деньги. Если же ни одна из них не пристала или наоборот обе проявили равную резвость, то опыт начинается снова. Вол, смотри, вала водить. Волынка, свободное время, также развлечение, удовольствие, игра, забава. Отсюда выражение завести волынку. Воробьи, смотри, быки. Врач, защитник, присяжный, поверенный. Сравни, болеть. Вылечиться. Смотри, болеть. Вылечить. Венчание. Так, вероятно, из-за торжественности минуты и обстановки называется на тюремном жаргоне суд над преступником. Председательствующий величается митрополитом, судебный пристав дичком, присяжные заседатели шаферами. Поэтому венчать, судить. Повенчать, осудить. Верное дело. Смотри, дело. Верняк. Всякий технический или какой-либо другой прием, употребляемый шуером для обыгрывания своего партнера. Отсюда выражение «играть наверняка». Весовой. Арестант, видавший виды и пользующийся известным авторитетом весом и в своей среде, и в глазах начальства. Гайтан. Смотри, шайтан. Галантина. Карта, употребляемая иногда шулерами для пантерки при игре в штос. Такая галантина приготовляется обыкновенно либо из тройки, либо из шестерки. Для того, чтобы сделать галантину, на тройке одно крайнее очко и яловка соскабливается и сглаживается, так что на карте остается всего лишь два очка. Если нужно для выигрыша показать туз, шулер, вынимая галантину, показывает ее банкомету, держа карту таким образом, чтобы крайнее невыскабленное очко было закрыто его пальцем. Партнер видит только одно среднее очко и верхнюю чистую половину карты и полагает, что в руках пантера действительно туз. Если же нужно показать тройку, шулер предъявляет банкомету ту же галантину, но уже другим концом, придерживая большим пальцем место, где должно было бы быть третье выскобленное очко. При виде двух очков, расположенных в том же порядке, как и на тройке, получается полная иллюзия, что в руках пантера действительно тройка. Таким же образом делается галантина из шестерки, с которой выскабливается среднее очко на одной из сторон ее. Такая галантина в руках шулера превращается, смотря по надобности, из шестерки в четверку и наоборот. Сравните живчик. Галстук. Красный. Взять кого под красный галстук? Перерезать горло. Пеньковый галстук. Смотри пенька. Гамбас. Смотри гамус. 
Гамура – чистый, неразбавленный спирт всякими правдами и неправдами, часто за очень большие, относительно, конечно, деньги, приносимые в стены тюрьмы. Проносчиками служат обыкновенно разные приходящие на свидания, вольные, работающие в тюрьмах. Слесаря, водопроводчики, ступники, дворники, часто также сами надзиратели и конвойные. Способы проноски спирта так разнообразны, что не поддаются даже какой-либо регистрации. Приносят спирт и в пузырях, подвешенных под одежду, и в темных бутылках, наполовину наполненных им, заливая его при этом толстым слоем топленого жира и доливая потом сверху молоком. Приносят и в наколотых булавку в апельсинах и лимонах, предварительно выжатых и затем насыщенных им, и в скорлупах, выпущенных и заделанных стеарином яиц, и так далее. В сибирских островах, где торговля спиртом находится в стенах их на откуп у майданщика, спирт, запрятанный вне ограды их, проносится за известное вознаграждение, в большинстве случаев весьма маленькое, проигравшимся в пух и в прах арестантам, рискующим получить за неудавшийся пронос несколько десятков ударов плетьми. Так было раньше. Достоевский упоминает, что в Сибири блатоватыми спирт проносился даже в дулах винто. Гамырка – спирт, разбавленный водой. Гастролер – аристократ, в кавычках, разъезжающий для покупок, в кавычках, по губернским городам. Также столичный шулер, пользующийся в мире профессиональных игроков известностью хорошего исполнителя, приглашаемый на какое-нибудь дело хеврою провинциальных шулеров. Гаша – гашник, складка, делаемая арестантом, в верхней части своих штанов для хранения в ней денег, табаку, пилок и так далее. Гейминик – убийца. Генерал Кукушкин – смотри Кукушкин. Гитара – долото. Глаз – паспорт, метрическое свидетельство или какой-либо другой документ, по которому можно было бы прописаться. Не имеющий глаза в кавычках, безглазый в кавычках, приобретает себе очки в кавычках. Игрой на глаз называется на жаргоне шулеров игра, в которую потребляются карты, меченные таким образом, что шулер глазом не прибегая к щупу, может отличить их одно от другой, благодаря нанесенным на них либо рисовку, либо каким-либо другим приемом, знаком, характеризующим индивидуальную особенность каждой. Голец, блатной мальчишка, несовершеннолетний преступник, называется также огольцом, гольчиком, а в тюрьмах южных губерний – лощом. Голец, над которым практикуется одна из отвратительнейших форм тюремного разврата, носит кличку плашкета или маргаритки. Головой вертеть, играть в кости. Голуби, белье, развешиваемое после стирки для просушки на чердаке, голубятники. Частый объект краж, совершаемых домушниками. Голье, гольем торговать. Выражение, означающее совершить покупку тубеля, то есть кражу бумажник, в котором находились лишь одни бабки, никаких записок, векселей, документов и тому подобного. Гольчик, смотри, голец. Гамус. Продать на гамус означает на тюремном жаргоне немедленно по совершении кражи продать все похищенное разом, оптом и в одни руки. Также гамбасом или на гамбас. Год. Ночлежный приют, ночлежка. Горбач. Кличка, которую пользуются в сибирских островах арестанты, бежавшие уже раз из каторги и возвращенные назад из европейской России. Кличка эта дана им, вероятно, всего того обстоятельства, что пробирающиеся либо окраиной таги, либо глухою тропою и дорогою, одним словом, малонаселенными местами беглый несет обыкновенно на спине маршрут, возможно, маршрут, тяжелый мешок с хлебом, кирпичным чаем, мукой и другими жизненными продуктами, заставляющие его идти несколько сгорбившись. Такой маршрут зовется также горбовником. Горбовик. Смотри, горбач. Горловой. В противоположность весовому, арестант, хотя и любящий драть горло, то есть хвастаться своей опытностью и познаниями, однако ни на воле среди блатных, ни в тюрьме среди заключенных, не пользующийся никаким авторитетом. Горлопан – арестант, берущий горло, способный каждого перекричать и переспорить. Городуха – магазинная кража, совершаемая ворами обоего пола, преимущественно женщин, являющимися в торговое помещение под видом покупателей. Вор, занимающийся специально совершением такого рода краж, именуется городушником, а в западном и южном крае – шипенфиллером. Городушник, городушница, смотри городуха. Горчиловка – спирт, добываемый из политуры, из столярного лака. Пронос который в тюрьму, особенно такую, где существует столярная мастерская, всегда возможен. Способ приготовления его таков. Политуру нагревают до известной степени на плите в тюремной кухне, Затем насыпают в котелок поваренной соли и начинают мешать образовавшуюся смесь деревянную палочкой. Благодаря действию соли шерлак постепенно отделяется, всплывает на поверхность и пристает к палочке. Когда он таким образом весь удален, остается коричневатого цвета спирт, который несколько раз процеживается, смешивается для отбития противного запаха и вкуса с соком лимона, и горчиловка готова. 
огорчиться, напиться горчиловкой. Гореть. На языке профессиональных игроков и шулеров выражение означает, что в таком-то месте соберутся ночью шулера для игры. Помещение, где происходит игра, всегда разведен в камине или печке огонь, который поддерживается до окончания игры с той целью, чтобы в случае, если неожиданно грянет полиция, можно было бы, сбросив карты в огонь, немедленно уничтожить вещественное доказательство того, что в квартире происходила игра. Выражение «горит клуб такой-то» означает, что в таком-то клубе совершен шулерами поджог. Сгореть на тюремном жаргоне означает попасться на месте преступления, быть пойманным с поличными, быть арестованным. Горение. Граблюхи. Пальцы. На жаргоне шулеров они называются работничками. Грант. Этим словом определяется в тюрьмах западных и южных губерний грабеж. Мокрый грант. Грабеж с убийством. Также мокрота. Грач. Купец, подрядчик, лавочник. Вообще состоятельный, но простой человек, намеченный вором для совершения у него кражи. Также прозвище самого вора, специализировавшегося на карманных кражах именно у такого класса людей. Гришка. 10 копеек. Определение той или иной суммы денег известным названием составлялось на тюремном жаргоне большую частью путем созвучия этого слова со словом, употребляемым в ветошном мире. Так Гришка представляет собой известное созвучие гривенника. Петух – пятерки, то есть пяти рублей. Карась – красный, то есть десятирублевого кредитного билета и так далее. Грызня. Этим метким прозвищем определяются на блатном языке прения сторон во время разбора дела в суде и перекрестные вопросы, задаваемые ими свидетелям. Гужбан – легковой извозчик. Гуляние – время, проводимое заключенным в истины тюрьмы или острога, вызов на допрос к следователю, к мировому, в суд и тому подобное. Также тот короткий промежуток времени, который тюремный житель проводит на воле, каждый день готовясь снова сгореть. Гура – смотри барыга. Гутен Морген – смотри доброе утро. Дать винта – смотри винт. Дача – царева. Смотри кича – 26 – смотри вода. Два сбоку – отделенный надзиратель, имеющий на рукаве две нашивки или две пломбочки на плече. Надзиратель имеет лишь одну. Дворник – этим прозвищем крестили блатные лиц прокурорского надзора. Не потому ли, что и они, как дворники, наблюдают за порядком? Старшим дворником величается прокурор окружного суда, подручными или младшими дворниками – товарищи прокурора. Двор – постоялый, пересыльная тюрьма. Дюра – кредитный билет 100-рублевого достоинства. Также кенер или канарейка. Дергач – смотри держка. Держаться – смотри свайка. Дершка – один из технических приемов, употребляемых шулерами. Сдача партнеру вместо верхней, либо следующей за ней, либо находящейся в середине колоды, либо лежащей внизу карты. Дершка может быть на глаз или на щуп, смотря по тому, каким образом намечены карты – и угловую, верховую и боковую смотря по тому, какого места карты касается пальцами шулер, выдергивая ее из колоды. Шулер, специализировавшийся на держке, называется дергачом или исполнителем. Доброе утро. Гутен Морген. На доброе утро. Так называется особый вид кражи, совершаемый на рассвете или рано утром домушником, через растворенное окно летом и через оставленную открытую, побежавшую в булочную или лавочку прислугою. Дверь жилого помещения такой вор проникает в квартиру, снимает с вешалок пальто, шубы, одежды, вынимает из буфетных ящиков серебро, складывает все это в принесенный им с собой холстяной мешок и обыкновенно успевает до возвращения прислуги скрыться с похищен. Дома сказаться, попасться быть арестованным, даться в руки полиции без сопротивления. Домуха, кража совершаемая в жилом помещении. Поэтому вор, занимающийся исключительно домовыми кражами, называется домушник. Существует несколько видов краж, совершаемых домушниками. Кражи на доброе утро, наскок, цирлих и так далее. Домушник – смотри домуха. Драть горло – смотри горловой. Дубак – дворник, также сидор. Дубликат – поддельный вексель. Такой дубликат не есть случайно единичная подделка кем-либо векселя знакомого или незнакомого лица с целью совершить учет его. Производство дубликатов неразрывно связано с профессиональным ростовщичеством. Дубликат представляет собой поддельный вексель такого лица, который имеет уже в обращении не один десяток собственноручно подписанных им векселей. Поэтому дубликаты сбываются не отдельно, а вместе с настоящими векселями и таким образом постепенно погашаются. Особенно успешно сбываются такие дубликаты после смерти должника, когда наследники не знают точного числа векселей, выданных покойным. Выделкой дубликатов занимаются хорошо известные ростовщикам «мастера» в кавычках. Дуван дуванить – выражение, употребляемое лишь в сибирских острогах и обозначающее «делить между сообщниками награбленное». Дунька – двойка, младшая карта в игре. Дуплет – в 
торговом мире при выдаче векселя часто не заполняется самый текст, а ставится лишь на бланке подпись векседателя. За сумму обязательства говорят как печатный оттиск, обозначающий на какую сумму вексель, так и другой оттиск, определяющий стоимость самого бланка. Положим, что кому-либо представляют для подписи 200-рублевый бланк. Он подписывает его, не подозревая даже, что на самом деле подписывает не 200-рублевый, а 5000-й вексель. Делается же это следующим образом. 200-рублевого бланка аккуратно вырезываются вместе с рамками штемпеля, смазываются с оборотной стороны яичным белком и наклеиваются на штемпеля 5000-го бланка. При умелом обращении штемпеля пристают очень плотно, и когда положенный под пресс бланк просохнет, непредупрежденному человеку почти невозможно заметить наклейку. После того же, как бланк уже подписан, с него посредством теплой воды осторожно удаляют наклейки, и вексель вместо 200 приобретает ценность 5000 рублей. Такой вексель и называется дуплетом. Дух – городовой, также тюремный надзиратель. Душник – грудь, поэтому разобрать душник – разбить грудь. Дым – махорка, зовется также травою. Дьячок – судебный пристав. Дело – всякая карточная игра, в которой принимает участие шулер. Верное дело – игра, в которой употребляют смеченные карты. Дядя – дядя Митяй, санкт-петербургские арестантские роты. Быть у дяди на поруках, отбывать срок наказания в арестантских ротах. Йолд – Смотри, ветошный. Жабры. Ребра и грудная клетка. Жара. Трудное безвыходное положение, сложный спор, спешная работа. Желторот. Молодой неопытный арестант. Желтуха. Так в сибирских острогах называется золото, которое на блатном языке носит название рыжевья. Железоклюй. Следственный или осужденный политический. В крайних местах заключения и поселения Сибири эта категория преступников звалась железными носами. Смотрите Достоевского «Записки из мертвого дома». Жених – жертва, намеченная мойщиком для совершения у нее стирки. Сравните шафер – венчать. Живая – смотри живчик. Живчик – живая галантина. В карте обычно в бубновой масти посредством белого волоска приспособляют движущееся очко, которое, вырезанное из другой карты, лежит на одном из очков я и для профана незаметно. Если из четверки надо сделать пятерку, из шестерки семерку, из семерки восьмерку, шулер сдвигает на соответствующее место движущееся очко, и получается желаемая им карта. Но прием этот довольно рискованный, и поэтому шулера прибегают к нему лишь в редких случаях. Жиган – представитель тюремного и осторожного пролетариата, жалкий и нищий, унижаемый арестантами и сам унижающийся перед более сильными и богатыми. Жулик. Ветошными употребляется в смысле «карманный вор» и вообще «мошенник». На жаргоне же московских блатных означает «нож». Журавль – виселица. В древних тюремных песнях – шибинница. Журлить – иначе печатать, харить. Смотри бульда. Завести волынку – смотри волынка. Завинчивать – есть, также хряпать или хрять. Заводиловка – снимаемая обыкновенно барыгою или кем-либо из блатных квартир, которые живут без глаза в кавычках, иначе малина или хаза, также помещение хиписницы. Загомать. Скрыть от сообщников и присвоить до дележа часть похищенных денег или вещей. Также отначить, отколоть. Загнать в пузырек. Уличить кого-либо во лжи, переспорить, сконфузить. Сравните пузырек. Заделье. Свадьба. Зайчики. Спички. Смотри серячки. Закапать. Смотри канать. Закрыть. Закрывать кого? Проломить череп каким-либо тупым орудием. Закуривать. Прийти к сознанию, что дело не удалось, потеряно, проиграно. Замазка. Кража на замазку, совершаемая летом в помещениях, окна которых, выходящие на улицу и замазанные белой краской, дают знать вору, что хозяева квартиры в отъезде. Заместить. Быть захваченным, пойманным, арестованным. Заначивать. Прятать, скрыть что-либо на самом себе. В одежде, во рту, в волосах и тому подобное. Записать. Убить посредством удара ножа. Смотри перо. Запунцовываться. Смотри пунцовка. Засыпаться. Засыпать. Быть взятым на месте преступления и с поличным в руках. В этом же смысле употребляется и выражение «зашухероваться». Затемнить. Убить, ударив чем-либо тяжелым по голове. Затырить. Ловко запрятать какую-либо вещь. Затырщик. Помощник торговца в кавычках. Сравните фартицер. Зашухероваться. Смотри засыпаться. Зашухерованное место. Звонок. Широкое черное кашне, без которого ни один осторожный карманный вор не рискнет совершить покупку в кавычках. 
особенно если объект кражи находится во внутреннем боковом кармане сюртука или пальто. Звонок нужен вору во время совершения им кражи для прикрытия кисти своей руки, белизна кожи, которая могла бы привлечь на себя внимание жертвы. На жаргоне же конокрадов звонок или колокольчик означает собаку. Звон – язык. Зекс – возглас, заменяющий собой в южных и западных тюрьмах шесть, представляющий собой, как сказано под словом «вода», почему-то синоним опасности. Зеленогий – сосланный на поселение в Сибирь и самовольно вернувшийся в место прежнего своего жительства. Змейка – тонкая стальная пилка или волосок, часто из механизма карманных часов, которыми запасаются заключенные, готовящиеся к совершению побега. Хорошую змейку можно в 10-15 минут перепилить чугунный брусок решетки в 2 и даже в 2,5 см диаметром. Золотые конторы – постоялые дворы, конторы и тому подобное, служащие притонами конокрадом и местами хранения угнанных ими у крестьян лошадей. Зорить – осматривать, приглядываться. Зрячий – Смотри на водчик. Иван. Множественное Иваны. Бродяги, то есть лица по тем или иным причинам, скрывающие себя обыкновенно не помнящими родства Иванами Ивановыми. Также форсистый игрок Ристан. Иван Таскун. Болезненные спазмы желудка, часто бывающие у заключенных от крутого, плохо пропеченного хлеба и недостаточно проваренной пищи. Игра на глаз. Смотри глаз. Играть наверняка. Смотри верняк. Играть на скрипке. Пилить, готовясь к побегу, чугунную решетку окна. Игрок. Множественные игроки. Слово «шулер» в среде самих шулеров никогда не употребляется. В отличие от фрейеров, пассажиров и пижонов, то есть лиц, обыгрываемых ими, они называют себя просто игроками, что, конечно, их ни к чему не обязывает. Игрушки. Смотри бабки. Именинная кружка. Смотри рогошка. Исполнитель. Смотри дершка. Иева дружба. Так по имени травки, которые приписывают в народе чудодейственную силу открывать все замки и запоры, и его дружба, разрыв трава, называется на воровском жаргоне поддельный ключ. Кадет, смотри борзой. Казак, казаки. Арестанты, побывавшие и в Сибири, и чуть ли не во всех тюрьмах и острогах России, совершившие на своем веку множество крупных работ, в кавычках, побегов и тому подобное. Они главные носители тюремных традиций, тюремные сторожилы, тюремная аристократия, голосу которых прислушивается вся шпана. Зовутся также накипью. Каин – блатырь. Смотри, обротник. Калач – большой висячий замок, зовется также собакою и серегою. Калева – смерть от болезни или истощения. Каменщики – так в среде блатных называется московская губернская тюрьма. Канай. Крик, который издает стоящий на стороже сообщник домушника при приближении опасности. Канарейка – рублевый кредитный билет. Смотри бабки. Каня – носимая обыкновенно ворами при себе толченая канифоль, которую они при совершении карманной кражи берут на пальцы для того, чтобы похищаемый предмет, бумажник, кошелек в момент перелома не выскользнул из руки. Капать – указывать соучастника совершенного преступления. Капорник – Блатной, выдающий на допросе своих товарищей. Копорщик – вор, занимающийся специально совершением краж, меховых шапок в ресторанах, гостиницах, трактирах и тому подобных заведениях. Капор – меховая шапка. Карась – кредитный билет 10-рублевого достоинства. Красная – смотри бабки. Кассир – множественные кассиры. Разряд громил, занимающихся исключительно взломами несгораемых шкапов, железных касс и ящиков, преимущественно греки, румыны или турки. Иногда евреи, в очень редких случаях русские. Кассиры никогда не работают в одиночку, а всегда шит весь, то есть небольшой компании в два или три человека. Они обыкновенно снимают квартиру над облюбованным ими торговым помещением, ювелирным магазином или миняльной лавкой. Накануне воскресного или праздничного дня проникают в помещение, после запорки через сделанное ими в потолке отверстие, люк, и, имея впереди целую ночь, а часто и целые сутки, принимаются за работу. Если в помещении проведено электричество, то благодаря известному чисто техническому приспособлению они для взлома шкафа пользуются электрической энергией. Если нет, буравят против места, где находится запор, небольшое отверстие, вкладывают в него динамитный патрон, Покрывают снаружи подушку или мехом, чтобы заглушить шум, и ударяют кулаком по патрону, который и разрывает внутренний механизм замка. В большинстве же случаев кассиры порят, то есть взламывают несгораемые шкапы так называемую тройножкой или контом и рвоткой. Катая в город. Смотри кича, каюк. Смотри амба. Квас клюквенный, кровь. 
вкусить клюквенный квас, ударить ножом. Кеннери, смотри бабки. Кипер, множественные кипера. Люди, которых нанимают за известную плату от 100 до 500 рублей для совершения поджога торговых или жилых помещений с целью получения владельцами страховой премии. Такие специалисты, в кавычках, живут обыкновенно целыми компаниями в небольших городках и местечках западных и прибалтийских губерний, имея в столице, в губернских и прочих больших городах своих агентов и наводчиков, которые и входят в сношения с владельцами застрахованного недвижимого имущества, желающими поправить свои обстоятельства путем поджога последнего. Извещенные агентом Кипера один или два приезжают к такому лицу в дом, снимают квартиру и живут, выискивая удобное место и время для совершения поджога. В большинстве случаев за несколько дней до пожара владелец имущества уезжает из города, дабы на него не могло пасть подозрение в поджоге. Зовутся также крикунами, чердачниками, фуфи и бери мири ойз. Киф – темный. Род тюремного самосуда, когда уличенного в доносе начальству арестанта товарищи по заключению схватывают в темном углу, забрасывают бушлатами, то есть верхней одеждою, и бьют кулаками и ногами до тех пор, пока несчастный полумертвый не остается на полу и не уносится служителями в больницу. Кича. Тюрьма. В южных губерниях они часто называются мыйками или романово-хуторами, а также царевыми дачами, центами, плентами и катаев городами. Большую частью каждая тюрьма имеет в силу той или другой своей индивидуальной особенности лишь ей одной присвоенное название. Так, например, петербургская одиночная тюрьма называется крестами, московская губернская – таганка, каменщиками, московская пересыльная – бутырки, бутылкою и так далее. Класть доверху, смотри, кормить. Клиент. Название, даваемое блатным сообщнику или соучастнику совершенного им преступления. Клиенты судящиеся по одному и тому же делу. Клюка – церковь, часовня. Кобель – множественная каблы. Крестьянин – мужик. В сибирских тюрьмах, как, впрочем, и вообще по Сибири, зовется челдоном. Челдоном. Кобылка – низенькая скамейка, на которой производилась экзекуция над приговоренным к телесному наказанию арестантом. Также шпана. Кованая – меченая колода карт. Ковать – особым приемом метить карты. Кожа, смотри, бугай. Козак, смотри, казак. Колеса, сапоги, также коньки. Колесо, серебряный рубль, также дерца, плитка. В московских тюрьмах он называется также царем, в сибирских острогах хрустом. Колодка, пачка резаной бумаги, покрытая с обеих сторон двумя настоящими кредитными билетами, имеющая вид пачки денег, выдаваемых из казначейства или государственного банка. Благодаря наклеенным крест-накрест бандеролем, разорвать которое свежий не допускает, так как обман тотчас же обнаружится. Колокольчик, смотри звонок. Кондер, смотри баланда. Конторы, смотри золотые конторы. Конт, смотри тройножка. Коньки, сапоги, также колеса. Копилка, женский половой орган. Кормить, бить арестованного. Кормят его, в крайне редких случаях должно заметить, лишь сыщики. Борзы, легавые, суки, менты и кадеты. Свой брат арестант и вообще блатной уже не кормит, а поливает. Дубаки, гужбаны, духи и фараонова племя просто кладут доверху. Коробочка. Один из приемов, употребляемых шулерами, когда им в некоторых случаях, при игре на складку, например, необходимо заставить партнера снять карты именно так, как это нужно для проигрыша последнего. Для этого кусок, то есть сложенная часть колоды, и пусто, несложенная половина ее, несколько сгибаются шулером в разные стороны. Делая вид, что тасует всю колоду, он в действительности лишь тасует пусту, находящуюся наверху, оставляя сочетание карт куска без изменения. Потягивая партнеру колоду для съемки, шулер слегка придерживает пальцем оттопыривающуюся от куска верхнюю часть ее, и лишь когда партнер коснется колоды, отпускает ее. Оттопыривающаяся часть сама лезет в руку партнера, который невольно и снимает эту половину так, что кусок попадает наверх. Что и требовалось доказать, произносит в такую минуту шулер, давая этим знать клубным сгонщикам, что коробочка прошла, и можно сгонять пантеров. Касая, смотри, косуха. Костогрыз. Арестант, принадлежащий к осторожной аристократии, пользующийся привилегией высасывать мозг изварившихся в арестантском котле костей. Косуха. Касая. Тысяча рублей. Косячка. Арестантка. Котовить. Следить на улице за любовницей, марьяжащую гостя. Кот. Блатной, живущий на средства, добываемые его любовницей посредством проституции. Сравните типошник. Кошка, женщина, объект манипуляции проститутки, страдающей трибадией. Большую частью покинутая любовником проститутка. 
Красноярка. Множественная Красноярки. Блины, пекущиеся в городе Красноярске и отличающиеся от прочих, в большом количестве распространенных в Сибири, фальшивых денежных знаков довольно тонким выполнением. Красный галстук. Смотри галстук. Кресты. Смотри кича. Крещенный. Арестан, подвергавшийся во время отбывания срока в исправительном заведении, арестанских ротах, телесному наказанию. Крикун. Смотри кипер. Кричать. Гореть. Кровь. Смотри бабки. Кархобор. Синоним Жигана, представителя тюремного пролетариата. Кругляк. Так называется на тюремном жаргоне баламут. Кружка именинная. Смотри рогожка. Крупа. Солдаты. Крепкий. Человек, раз уже побывавший в переделках у шулеров и ни разу еще не догадавшийся об этом. Человек, хотя и понимающий, то есть знающий о некоторых приемах, употребляемых шулерами, но все-таки способный играть с шулером, не зная об этом, называется порченным. Рваным же считается игрок, несколько раз уличавший шулеров в нечестной игре, и которого взять довольно трудно. Крыть. Отвечать, возражать. Выражение нечем крыть, оставить вопрос без ответа. Ксива. Всякий документ, дающий право жительства, выдаваемое из волосного правления. Также земля, место рождения или приписки. В пересыльных тюрьмах часто приходится слышать из уст одного и того же лица. Высылают за ксиву, то есть вследствие того, что выданному документу вышел срок и высылают на ксиву, то есть на место родины или приписки. Кувалда. Кулак. Кувыркала. Административно или в силу последствий судом возложенного наказания высланы и не имеющие права проживать в столичных губернских городах после рабочего дома в течение двух, а после арестантских род в течение четырех лет. Самовольно покидающее место, назначенное ему для жительства, возвращающееся в столицу и снова высылаемый обратно этапным порядком. Таково тяготение таких кувыркал к населенным центрам, что некоторые спиридоны санцевороты, высланные комитетом за нищенство, ухитряются быть подвое, и даже по три раза в месяц направляемы в пересыльную тюрьму за полником. Кукла, завернутый в плотную бумагу, столбик копеечных монет с двумя новенькими двугривенными на каждом конце. Смотри кукольник. Куклим. Рецидивист, проживающий по документу лица, никогда под судом и следствием не находившегося. Попадающийся на кражи, судящийся и получающий наказание не как рецидивист, а как человек, в первый раз в жизни попавший к мировому или на скамью подсудимых. Кукольник. Блатной, занимающийся одной из многочисленных разновидностей мошенничества, продажи лицам, жаждущим быстрого обогащения и не очень разборчивым в средствах и путях для достижения его. Кукол под видом своей якобы фальшивой, отлично сделанной серебряной или золотой монеты. Кукушка. Смотри кукушку слушать. Кукушкин – генерал. Синоним свободы в сибирских островах. Такое странное название объясняется тем, что побеги с каторги совершаются исключительно в то время года, когда из леса начинает доноситься до острога кукование кукушки. То есть весною, ибо осенью или зимой ни один каторжанин не рискнет покинуть теплый острог и горячую баланду, чтобы пуститься в дикую, непролазную, занесенную снегом безлюдную тайгу, где его ждет верная смерть. Поэтому выражение «слушать кукушку» означает готовиться к побегу, идти к генералу Кукушкину на вести, совершить побег. Кукушку слушать. Смотри, Кукушкин. Купец. Карманный вор. На блатном языке такой вор не ворует, а покупает. Поэтому и самый процесс кражи его называется куплею, а украденный предмет – покупкой. Домушники, городушники, скачки и воры других категорий называются уже торговцами. Они торгуют товары, посему процесс их кражи называется торговлей. Мойщики же не торгуют и не покупают, а моют свою жертву, поэтому их кражи называются стирками. Купчиха. Смотри, Вологодка. Кураж. Ветошный. Ветошным куражом определяется способность и умение вора в момент совершения кражи держать себя как ветошный, ничем по поведению своему от него не отличаться, не терять самообладание, одним словом, чувствовать себя совершенно спокойным, как всякий честный человек. Курва. Слово, вероятно, заимствовано из польского. Курва, получившая на тюремном жаргоне все права гражданства и употребляемая в смысле одного из самых оскорбительных ругательств, за которым обычно следует драка, а иногда и ножевая расправа. Курица. Смотри баран. Курынча. Так называется в сибирских острогах медные деньги. В прочих же местах заключения они называются ладягою. Кусок. Смотри коробочка. Лакши. Смотри святцы. Латата. Побег из места заключения или по дороге при пересылке арестанта из одного места в другое. Смотри винт. Лахман. Так называется обычай, вкоренившийся в сибирских острогах. Прощать, в кавычках, в конце месяца, числящийся за каким-нибудь Иваном, 
карточный долг. Обычай этот станет понятным, если вспомнить, что бродяги, представляя собою осторожную аристократию, лишь одни пользуются у майданчика кредитом на слово. Лишь одни, проиграв имеющиеся у них в наличии бабки и барахло, могут продолжать игру уже на слово. Им обязаны верить. Впрочем, лишь до 10 рублей. Проиграв на слово, бродяга из одной варнадской чести будет стараться как можно скорее расплатиться со своими кредиторами. Если же до конца месяца ему не удастся, то он в присутствии всей шпаны произносит громогласно «Зарвался!» И немедленный лохман его долгу служит якобы вознаграждением за унижение, которое он принял на себя, сознавшись перед всеми, что он взорвался. Лаять. Смотри, собака. Линка. Паспорт, хотя и не поддельный, но выданный не на имя того лица, который живет и прописывается по нему. Существует несколько хорошо известных в блатном мире мещанских управ и волосных правлений, писаря которых специально занимаются продажей лицам, лишенным права жительства в столицах и губернских городах, таких настоящих в скобках паспортов. Дело в том, что многие лица находятся в безвестной отлучке и на их то имя и выдается линка с соблюдением примет, подходящих к личности покупателя. Такие паспорта называются также алинковыми очками и черно-белая или шварцвейс. Линковые очки. Смотри, линка. Липа. Всякий фальшивый поддельный документ. Липовые очки. Поддельный паспорт. Лиса. Железная полоса в одну с половиной и два пуда весом, одевавшаяся в каторге на руки для того, чтобы цепной, прикованный к стене, не мог ходить по своей камере. Полагалось в свое время самой высшей, конечной и последнюю мерою наказания. Подвергшиеся наказанию этого рода весьма редко выходили впоследствии на волю, и только некоторым удавалось через долгую и длинную гордацию смягчений доходить до вожделенного звания испытуемых. По отчетам Петровского завода видно, что в 1851 году там было четыре арестанта, приговоренных за преступление, совершенные уже на каторге к этому наказанию сроком от 5 до 10 лет. Лицо. Смотри поворот на лицо. Лишак. Преступник, приговоренный судом к лишению всех прав и ссылки на каторжные работы. Лоб в лоб. Лоб об лоб. Случай, когда два шулера начинают играть между собой, причем ни один из них не подозревает, что партнер его шулер, и наоборот считает его запижено. Смотри свист. Ладяга. Смотри курынча. Ломать. А выражение «ломать тальянку» означает скитаться целую ночь по улицам, не имея нигде переночевать ни денег на губ. Ломка. Так называется один из способов метки карт для держки на глаз. В нужных картах слегка сгибаются углы, затем они кладутся под пресс, где и лежат известное время, после которого вынимаются уже совершенно гладкими. Чуть заметная тень на углах, прежде согнутых, дает знать шулеру, с какой именно картой он имеет дело. Ломыга. Так в сибирских островах называется рубль, ломанный пополам, то есть полтинник. Лопатина. Смотри, бугай. Лопать, верхняя одежда. В тюрьмах южных губерний пиджаки, поддевки, жилетки, брюки и тому подобные вещи, какого бы цвета они ни были, называются серыми. В московских тюрьмах теплом. Ложь. Лицо. Лошадь фартовая. Смотри, фартовый. Лещ. Смотри, голец. Лупетки. Глаза. Также шары. Лыка. Казацкая нагайка. Лепень. Носовой платок. Лечиться. Смотри, вылечиться. Легавый. Смотри, борзой. Лярва. Смотри, бедка. Мазиха. Молодая женщина, не принадлежащая к блатному миру. Также дама, одна из фигур колоды. Майданщик. Смотри, майдан. Майдан. Собственно, кусок сукна, постилаемый на нары для игры в карты. Вообще же, привилегия, полученная одним из арестантов, сделавшим известный взнос на шпану, монополизировать в своих руках продажу запрещенных в тюрьме продуктов, гаморы, горчеловки, дыма и тому подобному, и сдачу на прокат игральных карт и костей. Арестант, снявший майдан, часто с торгов, называется майданщиком, и кроме продажи вышеозначенных предметов и проката игорных принадлежностей, занимается еще ростовщичеством, по этике тюрьмы вполне законным и отнюдь непостыдным средством обирания товарищей по заключению. К концу срока, возложенного на него наказания, такой майданщик скапливает обыкновенно значительные деньги. В централах дневной оборот майдана доходит часто до 100 рублей, даже больше. С каждого выигранного в его карты рубля майданщик взимает 10 копеек. А чтобы дать приблизительное понятие о ценах, взимаемых им за запрещенные предметы, укажем в виде примера то, что в Санкт-Петербургских арестантских ротах, Литовский замок, за осьмушку махорки, стоящей на воле 3 копейки, арестанту приходилось выписывать из зарабатываемых им в ротах денег на 3 рубля товару, 
то есть чаю, сахару, почтовых марок и тому подобного. Сам же майданчик платит за эту осьмушку блатоватому рублевую курицу. Смотри, талан. Максим. Добродушный или глуповатый арестант, шутками и выходками с вами постоянно забавляющий тюрьму. Малина. Смотри, заводиловка. Сравни, блатная квартира. Малье. Ловко, хорошо, удачно. Мальчик. Ключ, отмычка. Мандиковать. Каким-либо образом обмануть или провести барыгу. Моровихер. Моровихер. Общее название для неких карманных воров, которые подразделяются на аристократов, грачей и шлепперов. Мелких воров, таскающих из кармана, что не попало и не брезгующих даже носовыми платками. Марафет. Навести, наводить. Огорошить каким-либо вопросом лицо, случайно вошедшее в помещение, где совершается кража и, пользуясь минутным смущением, его выскочить на улицу и скрыться. В Каире и Александрии словом «марафет» проводники, толпящиеся на море, приглашают туристов посетить местные публичные дома. Каким образом слово это попало в русский блатной язык? Марвихер. Смотри, Марвихер. Маркоташки. Женские груди. Марлик. Пятиалтынный. Марочник. Трехкопеечная монета. Маруха – всякая блатная женщина, любовница блатного. На жаргоне московских тюрем она называется также шмарою. Марушник – вор, совершающий кражи исключительно у женщин, преимущественно в клюках, во время крестных ходов, на вербных торгах, гуляниях и тому подобное. Маршлут – смотри горбач. Мастер – человек, занимающийся фабрикацией дубликатов. Присмотревшись к индивидуальным особенностям предъявленной ему подписи и несколько попрактиковавшись на чистом листе бумаги, такой мастер, не умеющий часто не только грамотно, но и вообще порядочно писать, не более как через полчаса уже делают эту надпись с одного росчерка руки столь похоже, что ее положительно невозможно отличить от настоящей. Такие подписи с руки ценятся ростовщиками больше всего, и за них обыкновенно платится 5-10% стоимости векселя. Подделываются также подписи с помощью кальки, оттисков и тому подобного, но уже не мастером, а подмастерьями, получающими за каждую подпись от 2 до 5 рублей. Материал. Всякая колода карт, тем или иным способом перемеченная или подготовленная для той или иной карточной игры наверняка. Матьент. Множественные матьенты. Блатные, хотя и принадлежащие к разряду воров, но не столько занимающиеся кражами, сколько промышляющие эксплуатацией карманных воров высшей категории. Аристократов тем, что трелят их. Матрена – фабрика, завод. Машинка – горло. Поэтому брать на машинку – душить. Маяк – потайной фонарь. Мебель – так называются сообщники Шулера, лично не умеющие обращаться с картами, но принимающие участие в игре наверняка для того, чтобы не расстроилась компания. По окончании игры выигранные ими деньги у них отбираются, проигранные возвращаются. И получают они обыкновенно не более гривенника, то есть 10% суммы, проигранной пижоном, против которого велась игра. Мельница и горный дом. На жаргоне сибирских острогов место, куда собираются для азартной игры, называется юрдовкой. Мент. Смотри борзой. Милосердное. Под этим названием известно обращение высылавшихся на каторгу или на поселение в Сибирь арестантов к прохожим с просьбой об оказании им материальной помощи. Обращение, выраженное в стихотворной форме и еще не так давно, лет 10-15 тому назад, заунылно певшееся под аккомпанемент барабанного боя и бряцания кандалов и во время выхода партии из бутырки центральной московской пересыльной тюрьмы. И во время шествия ее по улицам Москвы, и во время прохода ее по разным провинциальным городам, вплоть до места назначения. Миноги, смотри Адамова Лыка. Мирон Никитич, мировой судья, он же Мирошка. Митрополит, смотри Венчание. Миша, жертва хипесницы. Заслуживает внимания, что во Франции, где хипись, антуяж, страшно распространен. Жертва хипесницы, антуайюз, называется Мише. Младший, товарищ прокурора, смотри дворник. Могила, место, куда вор прячет похищенные им деньги и драгоценные вещи, которые ему почему-либо нельзя или не хочется продать немедленно по совершении кражи. Мойщик, множественные мойщики. Воры, занимающиеся кражами, исключительно на станциях железных дорог и в поездах во время хода последних. Они же не покупают, не торгуют у своей жертвы вещь, как другие воры, а моют ее жертву. Разряд этих преступников крайне опасен. Они не останавливаются даже перед убийством пассажира, находящегося в отдельном купе вагона, и совершив «стирку», в кавычках, не дожидаясь станции, спрыгивают прямо с поезда на полотно железной дороги и скрываются. Ввиду особого характера таких краж, за них возлагается судом гораздо более тяжкое наказание, чем за другие виды краж. В западном крае мойщики зовутся вещерами. Мокрота – мокрый грант. 
убийство с пролитием крови, молотка, множественная молотки, карты от двойки до шестерки, малява, девочка 8-12 лет, состоящая в морухах, также шкица, мотьент, смотри, мотьент, мотя, часть, французская муатье, половина, приходящаяся на долю каждого соучастника совершенной кражи, музыка, блатной тюремный жаргон, язык преступников, Ходить по музыке, говорить языком преступников, то есть принадлежать к блатному миру. Мура – все, что приобретено при игре, кроме денег. Выигранное барахло. Мушка – так на жаргоне московских тюрем называются мушкатеры, служители и надзиратели при полицейских участках. Мушкатер – смотри мушка. Мыть – смотри мойщик. Мешок – тюрьма, острог, арестантские роты, рабочий или арестный дом, одним словом, всякое здание, предназначенное для содержания в нем лиц, лишенных свободы и долженствующих находиться под стражей. Также барыга. Также футляр особенного устройства на резиновых лентах, в котором находятся карты, приготовленные шулером для накладки, носятся им обыкновенно под жилетом. На блат. Смотри блат. Навести марафет. Наводить марафет. Смотри марафет. Наводчик. Лицо, наводящее ура на краж. Такой соучастник может быть и совершенно невольным, а потому наводчики и делятся на зрячих и темных. К первому разряду принадлежат блатные, не желающие сами совершать кражу, а за известную моть, уступающую выслеженную ими работу другому вору. Давая ему все подробности, я описывая расположение входов, выходов, комнат, лестниц, указывая число обитателей помещения и точно определяя место, где находится тох. Ко второму разряду, то есть темных наводчиков, можно отнести женскую прислугу, с которой под видом ухаживателей, женихов или земляков знакомятся блатные и ловко выпытывают подробности образа жизни, благосостояния их господ, часы, когда их нет в помещении и количество и место хранения ценных вещей, находящихся в квартире. Приходя попить чайку к своей невесте, землячке и тому подобное, вор, пользуясь свободной минутой, делает слепки с замков и ключей и затем, выждав удобный случай, обкрадывает помещение. Наверняка, смотри верняк. На гамбас, смотри гамус. На глаз, смотри глаз, дершка. На замазку, смотри замазка. На катчик, блатной из мести или за известное вознаграждение, накатывающий, то есть извещающий сыскную полицию, готовящийся к краже. Такой накатчик носит также часто название фигари. Накатывать, смотри накатчик. Накип, смотри казаки. Накладка, смотри накладная. Накладная сложенная заранее шулером в известных благоприятных для мечущего банк в сочетаниях карты, которые он, держа незаметно в руке или мышке, в момент, когда ему нужно брать стасованную и срезанную для метки партнерами его колоду, накладывает на последнюю. Такая накладка употребляется при игре наверняка в Макао, железную дорогу, польский банк и тому подобные азартные игры. Накрыть. Смотри порешить. Налет. Кража с налета случайная, необдуманная и неподготовленная заранее. Похищение первого попавшегося на глаза или под руку предмета. Нарезать винта. Смотри винт. Насыпная галатина. Карта одно или несколько очков которой скрыты под налетом клейкового, плотно приставшего к картову белого порошка, который в случае надобности снимается простым нажатием влажного пальца на то или другое место карт и обнаруживая находившееся под ним очко, изменяет таким образом самую карту, превращая ее, например, из четверки в пятерку, из шестерки в семерку и восьмерку и так далее. Такая насыпная галантина считается вообще опасной, и шулера пускают ее в ход крайне редко. Насыпуха – мелочь, серебряные пятачки и гривенники. Наховирка – так на блатном жаргоне юго-западного края называются драгоценные камни и жемчуг. Шопенфиллер – наховирка, вор или воровка, занимающаяся совершением краж исключительно в ювелирных магазинах. Начинка – часть одежды, в которой, по предположению мойщика, должны быть зашиты деньги. На шушу, смотри шушу. На щуп, смотри щуп, дершка. Несчастный, несчастным сделать, возбудить уголовное дело о проживательстве по чужому виду. Нечем крыть, смотри крыть. Нитка, так на жаргоне контрабандистов называется граница. Рвать нитку, переходить границу. Нухгеер, еврейско-немецкая нухгеер. Дословно идущий следом, не отстающий. Матьент, эксплуатирующий не аристократов, а воров грачей. Оборотень. Бродяга, долгое время скрывавший свое настоящее имя и происхождение, и, наконец, либо сам признавшийся, либо увлеченный, то есть узнанный кем-нибудь из сторожил острога. Обратник. Блатной, сосланный на поселение и самовольно вернувшийся в место, где им было некогда совершено преступление, за которое он именно и пошел в Сибирь. Обротник. Смотри, обротник. Обручи. 
кольца исключительно драгоценные, золотые и серебряные. А голец, смотри, голец. Огонь, смотри, гореть. А горчица, смотри, горчиловка. Одеяло, смотри, бирка, глаз. Окорок, смотри, пальтуган. А креститься, быть лишенным по суду всех особых лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. Опешить, выдать чью-либо тайну, сообщить кому-либо о давно совершенном и не раскрытом еще своем или чужом преступлении. Рибурка. Французская. Лагу. Назад. На выворот. Мелкий, нерешительный и не обладающий ветошным куражом вор. Отвалить. Отваливать. Немедленно по совершении покупки скрыться и стушеваться в толпе. Отец. Осужденный за изнасилование своей собственной дочери. Отколоть. Смотри за гамать. Отначить. Смотри за гамать. Оттырка. Момент, когда вор уже схватил пальцами торчащий из бокового кармана бумажник, а помощник его оттырщик, делая вид, что пробирается вперед и толкая плечом жертву, поворачивает ее. Желая посторониться, жертва невольно отступает в ту сторону, куда ее мышленно толкает оттырщик, и таким образом сама уходит от своей кожи, которая остается под звонком вора. Отчаянный, лицо не принадлежащее к миру блатных, но совершившее случайное преступление вследствие голода, плохих обстоятельств, болезни, семейных неурядиц, пьянства и тому подобного. Офицер, так называется шулер, способный уловить необходимость прекратить игру и умеющий совершенно спокойно и вовремя кончить ее. Охотиться за саватейками – выражение на блатном языке сибирских острогов, означающее находиться в бегах. Саватейка – род лепешки из ржаной муки, которая в силу коренившегося среди сибиряков обычая, выставляется почти в каждом крестьянском доме на особую приступочку за окно для полумертвого с голоду, скрывающегося от людей и могущего набресть ночью на деревню Беглого. Представляя собой молчаливое обращение крестьянина к Беглому, «Даю тебе, что могу, а потому не обижай меня, и если что хочешь украсть, так пойди лучше к моему соседу». Это доброходное даяние достигает обыкновенно цели. Крестьяне, кладущие за окно саватейку, почти никогда не обижаются Беглыми. Очки. Бывают линковые или новые, фальшивый, чужой или нелегальным образом полученный паспорт. Очко, кроме присвоенного этому слову общепринятого значения отверстия в двери камеры для наблюдения, оно означает также и отверстие заднего прохода. Ошкарь, карман, делаемый иногда на брюках сзади. Паек, приходящееся по расчету в золотниках на долю каждого острожника количество пищевых продуктов. Пайка – кусок хлеба от полутора до двух с половиной, смотря по месту заключения, фунтов весом, ежедневно выдаваемый для продовольствия находящемуся под стражей арестанту. Пальтуган – пальто, шуба. Максимов в своем труде «Сибирь и каторга» упоминает название «окорока» – меховые вещи. Составителю этого словаря ни в одной из тюрем не приходилось слышать это слово в таком значении. Панич – так на жаргоне конокрадов называется жеребец. Смотри, скамейка. Пант – бить. Совершив хавировку и чувствуя себя таким образом в безопасности, для отвлечения от себя подозрения в совершении только что обнаруженной карманной кражи, возмущаться вместе с потерпевшим, негодовать вместе с присутствующими на порядке, выкрикивать, что же смотрит полиция, требовать повального обыска и в то же время зорко следить за хавиром, как бы он не ушел вместе с деньгами. Аристократы бьют обыкновенно пант положительно аристократически. Паража – глиняный или металлический с металлической уже крышкой горшок, вделанный в деревянный стульчак с вытяжной трубой в стене, находящейся в каждой одиночной камере. Санкт-Петербург – одиночная и пересыльная, московская, губернская и прочие тюрьмы. В Санкт-Петербургском же доме предварительного заключения в царской, сельской и старорусской тюрьмах устроен водопровод. Просковья Федорова – большой деревянный ушат, вносимый с 6 часов вечера, на всю ночь в общая камера заключенных, которые после вечерней поверки ни под каким предлогом из камеры не выпускаются. В некоторых тюрьмах, московская пересыльная тюрьма, такой ушат не выносится и в продолжении дня, наполняя зловонием и отравляя воздух секретной камеры, в которой содержится иногда до ста человек вместе. Париться, содержаться в полицейском участке или части, находиться под предварительным следствием, производимым агентами с эскной или наружной полиции. Пассажир, жертва шулера и мошенника. Называется фраером, пижоном и понтом. Пассер. Смотри обратно. Паук. Надзиратель в полицейском доме. Жандарм. Паутина. Смотри веснушки. Пекарня. Смотри блин. Пенька. Пеньковый галстук. Виселица. Пирация. Случай, когда для того, чтобы достать находящийся в одежде спящего жениха, бабки, вешером пускается вход перо. 
Слово это либо искаженная операция, либо обязано своим происхождением перу, инструменту, которым совершается операция. операция. Перевод. Один из приемов, употребляемых шулерами для отвлечения от себя подозрения в нечестной игре. Наметив большой банк, шулер известным условным знаком, словом или движением дает знать своему сообщнику, участвующему в игре, идя по банку, и сдает ему необходимые для выигрыша карты. Соучастник его срывает банк, и таким образом шулер якобы проигрывает все выигранные им раньше. Повторив этот прием несколько раз, он в конце концов остается по-видимому проигравшим, пух и прах, тогда как в действительности выигрыш лишь переведен им на другое лицо. Переделка. Положение пассажира, попавшегося в руки шулерам. Перелом. Момент, когда кожа, схваченная пальцами Маравихера, выскальзывает из бокового кармана жертвы. Перемыть. Продать украденную вещь не барыге, а частному, не принадлежащему блатному миру лицу. Перетырить. Перетыривать. Успеть незаметно передать сообщникам только что украденную вещь. Перетыриться, перетыриваться, изменить свой наружный вид настолько, чтобы поднявший шухер, видевший до этого около себя преступника, совершавшего у него покупку в кавычках, не был в состоянии узнать его. Поднять воротник, вздеть на голову какую-нибудь оригинальную шляпу, вроде жакейской, которую удобно держать сложенную в кармане, надеть очки с темными стеклами и так далее, и так далее. Перо. Нож. Печатать. То же, что и журлить. Печка – положение оборотника, попавшегося в руки озверелых крестьян. Печь – смотри, блин. Пижон – смотри, пассажир. Пескарь – серебряный пятачок. Пистон – кармашек для мелочи на пиджаке. Плавник – четвертак. Плашкет – смотри, галец. Плетовать – от слова плеть. Бежать с каторги, за что не так давно еще пойманные и возвращенные обратно в острог приговаривались к плетям. Плинта – смотри, кича. Плинтовать – отбывать срок тюремного заключения. Плитка – полтинник. Поворот на лицо – обнаружение следственной властью или полиции настоящего имени, звания, фамилии и числа судимости задержанного преступника. Повенчать – сравни венчание. Погладить – срезать у висящей на вешалке шубы дорогой меховой воротник. Подбор – Прием, употребляемый шулерами при некоторых играх, при игре Макао, например. Карты, отбрасываемые партнерами в один из углов стола, быстро и безошибочно верно подбираются ими и складываются в известные благоприятные для них сочетания, которые затем, благодаря коробочке, попадают на то или другое табло. Такой прием называется также складкой. Подводчик. Человек, имеющий большое число знакомых среди играющих людей, составляющий игру и приглашающий на нее в качестве дергача или исполнителя шулера, получая от последнего с каждого данного ему дела известный процент. Такой подводчик называется иногда составителем. Поджог. Случай, когда проникший в клуб новый неизвестный хеври профессиональных игроков шулер заводит в нем один или с соучастниками дела наверняка. Подкидчик. Плотной, специализировавшийся на особом роде мошенничества. Проходя мимо сообщника своего, Бурча, говорящего с намеченной жертвой, он, вытаскивая из своего кармана носовой платок, словно невзначай роняет шмель или объемистую кожу и поспешно уходит. Бурч бросается к бумажнику, поднимает его с земли и, заглянув внутрь, тихо вскрикивает. «Вот счастье-то! Тысячи! Чур пополам!» – торопится обыкновенно заявить своей правоветошной. В это время возвращается подкидчик и, подойдя к ним, высказывает подозрение, что именно ими был поднят только что оброненный им кошелек или бумажник. Бурч незаметно передает находку ветошному и, отрицая, что ими был поднят какой-либо предмет, предлагает своему соучастнику обыскать его. Тот обыскивает его карманы и, конечно, ничего не находит. Приступая затем к обыску ветошного, успевшего возвратить находку Бурчу, подкидчик, роясь в его бумажнике или кошельке, ловко синжирует и затем, извинившись перед ним за доставленное беспокойство, уходит. Вслед за ним под каким-либо предлогом скрывается и Бурч с находкой. Ветошный, в конце концов, догадывается посмотреть свой бумажник и видит вместо находившихся в нем раньше денег резаную газетную бумагу, а вместо золотых – медные пуговицы. Подкидчик, оперирующий исключительно с бугаями, называется бугайщиком. Подмастерье. Смотри, мастер. Подначивать, подговаривать, поддразнивать, подзадоривать. Поднять шухер. Смотри, шухер. Подработка. Смотри, бурчать, подрабатывать. Подъебуриха. Смотри, баланда. Покупать. Смотри, купец. Покупка. Смотри, купец. Покурить. Осталось покурить. Чаю сахару покурить. Осталось немного. Чай сахар на исходе. В этом же смысле, употребля... В этом же смысле употребляется выражение «ручка». Осталась ручка. Полет. Смотри, винт. Поливать. Смотри, кормить. 
Полнокровный, на жаргоне шулеров, человек, имеющий много крови, в кавычках. Полняк. Арестанский армяк, порты и коты, выдаваемые губернским правлением пересыльными тюрьмами, а иногда и нищенскими комитетами лицам, высылаемым из столицы или пересылаемым в другие тюрьмы, совершенно лишенным одежды, что, как ни странно, бывает сплошь и рядом, или одетым в такие отвратительные рубища, что они распадаются и сползают с тела от одного к ним прикосновения. Смотри кувыркало. Злоупотребление относительно продажи кувыркалами таких полников частным лицам уже в 1808 году вызывали многочисленные по этому поводу указы и разъяснения. Вероятно, в силу этих и последующих за ними разъяснений кувыркалам выдается теперь такая расползающаяся по швам при одевании гниль, что продать ее кому бы то ни было стало физически невозможным. Понес. Выражение, означающее согласен. При игре в карты равносильно возгласу «банк покрыт». Понт. Смотри пассажир. Попугай. На жаргоне шулера 500-рублевый билет, на тюремном жаргоне трехрублевка. Пороть, смотри кассир. Поруки, быть у дяди на поруках, смотри дядя. Порченный, пассажир в противоположность крепкому, знакомый с некоторыми приемами, употребляемыми шулерами при игре наверняка. Порешить, убить кого-либо. Для определения этого же преступления употребляется также следующее выражение «уговорить», если жертва кричит или зовет на помощь, «записать», если убийство совершено при помощи пера, «затемнить», если смертельный удар нанесен в голову, «накрыть», если жертва пытается спастись бегством, «сложить», если смерть последовала от побоев, «порешенный», приговоренный на каторгу, «помирившийся с этим» и наружно успокоившийся, «посельщик», так назывались раньше осужденные на поселение, «постоялый двор», Смотри двор. Поторопиться. Пьяным напиться. Поездушник. Вор, занимающийся летом совершением краж с извойщих пролеток, зимой кражу у санных полостей. Поесть простакишки. Бежать из острога и через несколько дней быть уже пойманным. Просковья Федоровна. Смотри параша. Претендатель. Потерпевший. Происходя, вероятно, от слова претензия, претендовать, обозначает лицо, предъявляющее претензию к другому, в данном случае к обвиняемому. Примочка. Истязание крестьянами пойманного конокрада, заключающееся в том, что его где-нибудь за деревней раздевают до нога, связывают веревками руки и ноги, оборачивают туловище его мокрыми мешками, лут на живот ему доску и затем начинают бить по ней молотами, поленями, камнями, чем не попадя, отбивая несчастному все внутренности. Когда же он лежит уже без чувств, примочку снимают, его снова одевают и, вывезя в соседние поля или на дорогу, бросают. На теле умирающего или мертвого от такого истязания конокрада не остается обыкновенно никаких внешних знаков насилия. Пристань – лицо, занимающееся укрывательством беглых, часто старообрядцы. Пришить кого? Совершить над провинившимся в чем-либо арестантом свой тюремный самосуд. Также ложно указать на кого-либо, как на сообщника совершенного преступления. Продать. Попасться. А флагоу – бели. Во время игры в карты и допустить, чтобы они были отобраны. Продать на гамус. Смотри гамус. Пролить слезу. Смотри слеза. Простакишка. Смотри поесть простакишки. Прохлада. Медленный шаг во время шествия партии, ссылаемых в Сибирь арестантов по улицам Москвы под звуки барабанного боя. Право на такую прохладу, в кавычках, приобреталось после уплаты партии известной суммы, часто около 100 рублей, конвойному офицеру и унтерам. Дело в том, что во время прохлады подаяния арестантам достигали часто значительных размеров. Успевали подавать, что было бы невозможно при быстром проходе партии. Все это, конечно, отошло теперь в область преданий. Прошка. Нюхательный табак. Прыц. Смотри аристократ. Птичка. Смотри тройножка. Пузырек. Лезть в пузырек – выражение, означающее сердиться без особой на то причины. Принимать близко к сердцу какую-либо большую частью грубую выходку, на которую бывалый опытный арестант совершенно хладнокровно реагирует такой же грубостью. Сравни. Загнать. Пунцовка. Так называется прием, употребляемый воровскую, захваченную мужчиной на месте преступления во время совершения ею цирлих. Она старается либо разжалобить его, либо прельстить его, предлагая отдаться ему. Поэтому запунцоваться означает прельститься воровкую, пойманной во время совершения ею кражи. Пунцевать. Пу. Смотри примочка. Пусто. Смотри коробочка. Пушка. Всякий род мошенничества, для выполнения которого употребляют россыпь, колодку или куклу. Также ложь, обман, неправдоподобная новость. Ушкарь. Мошенник. Мошенник высшего разряда называется фаем. Пчелка. Швейная машинка. Петух. Пятирублевый кредитный билет. Сравни бабки. Петь. Поднять крик, обнаружив только что совершенную кражу. Пятнать. Ранить, не нанося, впрочем, смертельных ударов. 
работа, процесс совершения какой бы то ни было кражи. Работать, работница, работнички, так на языке профессиональных игроков называются пальцы. Разобрать, смотри душник. Разоряться, смешить, развлекать, потешать, подзадоривать. Райзен, от немецкого путешествовать. Турне, предпринятое Марвихером для совершения краж в известных заранее намеченных городах, особенно на значительном расстоянии от его постоянного места жительства. Также крупная карманная кража, совершенная случайно на станции железной дороги. Не смешивать со стиркой. Смотри, мойщик. Ракол. Множественные роклы. На жаргоне южных тюрем – босяк. Распрягать. Ловко и незаметно расстегивать у жертвы пуговицы сюртука или пиджака и отогнуть полу для того, чтобы иметь возможность проникнуть во внутренний боковой карман. Рваный – пассажир, которому приходилось несколько раз уже уличать шулеров в нечестной игре. Рвать нитку – смотри нитка. Рводка – один из инструментов, которыми пользуются кассиры, в кавычках, для вскрытия железных шкапов и несгораемых ящиков. Ремешок – первое. Азартная игра, основанная на умении складывать нитку, веревку или ремешок в расположенные известным образом петли. Второе. Смерть от удушения. Ренцель. Немецкая. Всякая сумка, портфель, саквояж, дамский мешочек, чемоданчик. Рисовать. Метить для игры наверняка карты либо посредством резинки, которую в известном месте надирается блестящая рубашка их, вследствие чего это место теряет свой первоначальный глянец и тускнеет, либо посредством миндаля, воска, воды и фосфора. Бывают случаи, крайне редкие, что карты рисуются особым химическим составом, видимым лишь сквозь темное стекло, пинцне или консервов, которые, якобы страдая болезнью глаз, носит шулер во время игры. Рисовка. Смотри глаз. Рогошка. Денежное подаяние, сходившееся к преступнику за время шествия его из тюрьмы к месту торговой казни и поступавшее к палачу, чтобы он милостивее бил. Родственники приговоренного к телесному наказанию платили палачу иногда большие деньги, до 10 тысяч рублей, даже как читаем в чтении общей истории и Древней России 1859 года книга 4, чтобы он не изувечил и насмерть не убил. Кроме рогошки существовала еще так называемая именинная кружка, первая подвернувшаяся под руку посудина, с которой приговоренный к телесному наказанию почетный тюремный сиделец или артельный любимец обходил в остроге камеры и казармы, собирая посильные лепты для палача. Родимич – изнасилованный ребенок. Россы – пачка, составленная из нескольких тонких колодок с вложенными между ними отдельными ассигнациями, оклеенная, как и колодка, крест-накрест бумажными бандеролями и имеющая вид обыкновенной, получаемой из казначейства пачки новых кредитных билетов. Романов хутор. Романова хутор. Смотри кича. Рубить. Рубить бока. Выражение, означающее съемку ловким движением пальцев карманных часов с кольца цепи, на которой они находятся. Ружья. Самодельные карты, употребляемые в арестанских ротах, куда пронос настоящих крайне затруднителен. Такие карты имеют вместо очков цифру, определяющую значение «я» и в одном из углов изображения масти. Фигуры изображаются цифрой, окруженную венчиком. Король 4, дама 3, валет 2. Смотри святцы. Чалдонка. Рукосуй. Нищенская сума. Также мешок, в котором хранится арестантом чай, сахар и табак. Ручка. Осталась ручка. Смотри покурить. Рыжачок. Пятирублевый золотой. Рыжевье. Золото, всякие золотые изделия и вещи. На западе зовется также фиксом. Рыжик. Десятирублевый золотой. Рыжий. Золотой. Рыхта. Приготовление крупной кражи или значительному угону лошадей. Резать. Резать паутину, красть цепь, цепочку, не смешивать с выражением рвать нитку. Решенный – преступник, приговоренный к каторжным работам на более чем 12-летний срок. Рештак – арестанские роты, либо искаженное и сокращенное слово «арестанский», либо произведенное от слова «решетка». Саватейка – смотри, охотиться за саватейками. Салмак – городовой. Самородок – смотри, скачок. Самосадка – запрещенная законом частным лицам выделка и кормчество вином. Сара на волотном языке Сибири деньги, бумажные и металлические. Соренка мелкие серебряные деньги. 5, 10, 15, 20 копеек. Мелочь смотри на сыпуха. Сблотоваться пристать к преступному миру и стать его членом. Свайка мужской половой орган. Свист так называется прием, употребляемый иногда шулерами при понтировке в игре Штос. Материал для такого приема приготовляется следующим образом. По краям некоторых карт колоды, либо фигур, либо имеющих четное или нечетное число очков, либо начинающихся на буквы Т и Д, 
или начинающихся на другие буквы, проводятся тупым перочинным ножиком, от чего края этих карт чуть-чуть загибаются вовнутрь. Карта, врезаемая шуером в колоду при съемке или резке, входит в нее либо свободно, либо задевая загнутые края карты, чего получается неуловимый для профана, но достаточно характерный для шулера своеобразный звук – свист, благодаря которому он уже знает, какая именно карта будет в лоб, то есть наверху колоды. Своя. Так называется особым образом приготовленная карта, которую шулер пускает в колоду во время игры. Карта эта мочится в известном растворе, затем держится некоторое время на холоду, от чего она приобретает плотность и упругость, ничем не отличаясь по наружному виду от других. Во время игры карты треплются, делаются более мягкими, лишь одна своя не портится и сравнительно с другими делается даже несколько больше и шире. Такая карта кладется шулером в то место колоды, где пассажиру для своего проигрыша нужно, снимая, разделить ее. Снимая карты, он невольно хватается пальцами за свою, края которой несколько незаметно, впрочем, для глаз, выдвигаются из колоды. И вследствие этого разделяет колоду именно так, как это входит в расчет шулера. Такая своя заменяет собой участок коробочку. Свежий. Блатной, оперирующий в более широких размерах, чем кукольник, и продающий под видом пачек фальшивых кредитных билетов, изумительно хорошей работы, колодки и россыпи. Называются они так ввиду того, что настоящие кредитные билеты, употребляемые ими для оберки колодок и россыпи, всегда новенькие, свежие. Свет светом мотать, играть в юлу. Свеча, смотри ходить. Свешать, приговорить к большому продолжительному сроку заключения. Святцы, так на тюремном жаргоне называются карты. Составителю словаря приходилось не один раз слышать в московских тюрьмах наименование их также сьянцами или сьянцами, что он полагает искаженным словом сеанс. Святцы делятся на лакши, ружья, челдонки, стирки. Сгонщик – сообщник Шулера, сгоняющий во время поджога, в кавычках, понтеров к его столу, рассказывая им о его фатальном невезении, о его неумении вовремя остановиться, о громадных уже проигранных им в других местах суммах и так далее, и так далее. Сгореть – смотри гореть, смотри засыпаться – огонь, селедка – смотри ходить, серьга – замок, называется также собачка и бастережок помещения. Сигналист – сообщник Шулера, не принимающий участие в игре, сидящий в качестве зрителя за спиной пассажира и дающий условными сигналами знать игроку, какие именно карты на руках его партнера. Такой сигналист называется также стрелочником. Сидор – дворник, смотри дубак. Снежировать – ловко и незаметно заменить, французское «шанже» – кредитные билеты, находящиеся в бумажнике жертвы, подкидчика, или золотые и серебряные монеты, находящиеся в его кошельке, пачка резаной бумаги или оловянными пуговицами. Сеанцы – смотри святцы. Сказаться – смотри дома. Скакари – домушник, прибегающий для совершения краж в жилых помещениях ко взлому. Такой вор работает обыкновенно на скок то есть сразу решительно, без особых подготовительных работ и без сложных инструментов. Скакать, воровать на площадках конок. Скала, всякий внутренний карман, называется также скулою, а посему покупка со скалы или из-за скулы кража совершенная из внутреннего бокового кармана. Скамейка, кобыла специально прирученная к похождениям обротников. Такая скамейка удивительно умеет обольщать жеребцов и, побыв несколько времени в табуне, уводит затем за собой у всех паничей. Скачок. Множественные скачки. Сравни домушник. Скачок самородок. Множественные скачки самородки. Складка. Смотри подбор. Скок. Смотри скакарь. Скрипка. Смотри играть на скрипке. Скула. Смотри скала. Скуржа. Серебро, серебряные вещи и изделия. Скуржаной. Серебряный. Скуржаной. Смотри скуржа. Сламщик. Всякий имеющий право на получение слама. Слам – часть похищенного, приходящаяся на долю каждого соучастника кражи со взломом. При покупке такая доля называется мотию при гранде дуваном. Слеза – слезу пролить. Выражение, означающее быть захваченным на месте преступления во время совершения взлома. Слезница – письмо, отправляемое заключенным, к родным или к знакомым с просьбой оказать материальную помощь и неоплаченное маркою. Слезу пролить – смотри слеза. Сложить – избить до смерти. Слепой – смотри без глаз. Совершить кражу на слепую – на удачу, без наводчика. Смолить – курить. Смолка – табак. Собака – на жаргоне шулеров – 100-рублевый кредитный билет. Среди сибирских острожников – колокол, который лая, сзывает каторжан на работу. Собачка – смотри серьга. Солнцеворот – смотри кувыркала. Сопля – бортовая цепочка для часов. Смотри веснушки. Сорваться – Удачно выпутаться из рук полиции. Также быть оправданным по суду. Соренка. Смотри соренка. Составитель. Смотри подводчик. 
спиридон, смотри, кувыркала, сплавка, прием, употребляемый довольно часто шулерами для того, чтобы взять наверняка малоопытного еще и лишь начинающего свою карьеру шулера, имеющего небольшие деньги. Они извещают его, что имеется в виду полнокровный пассажир, с которым можно свести игру. Но у них в данную минуту случайно нет денег. И в силу этого обстоятельства они, боясь, что другие игроки перехватят пижона, приглашают его за известную долю с выигрыша дать им денег на игру и самому принять в ней участие. Под видом пассажира является незнакомому юному шулеру игрок, который в короткое время обыгрывает всех принимающих участие в игре и якобы вспоминая, что у него есть спешное дело, прекращает игру и уезжает с деньгами. Оставшиеся шулера долго и горячо спорят о том, кто виноват, что они попали в переделку, успокаивают потерпевшего, что тот их рукам не минует, а затем разъезжаются в разные стороны и снова съезжаются в заранее условленное место, где их уже ожидает выигравший, чтобы вручить каждому свою долю. Спуск. Прием, употребляемый шулером при игре в штос, когда вместо одной он сносит две карты. Углы карт смазываются для этой цели обыкновенно хиной, почти незаметной, но обладающей значительной уклейкостью. Когда шулеру нужно спустить две карты, он движением пальцев надавливает верхнюю на нижнюю. Они склеиваются и сбрасываются как одна. Есть шулера, носящая на пальцы перстень с острым камнем, которым, когда нужно сорвать две карты, они прокалывают верхнюю и следующий за ней и сбрасывают их вместе. Нужно заметить, впрочем, что в настоящее время к такому приему шулера прибегают крайне редко. Срубить. Сорвать карманные часы с кольца, если нет возможности купить их вместе с паутиной. Старший. Прокурор. Смотри дворник. Стирка. Смотри мойщик. Купец. Стирки. Неполная колода карт, пополненная картами из другой разрозненной колодой, с которой либо стерты лишние очки, либо пририсованы недостающие. Стойка. Адвокат, назначенный от суда быть защитником подсудимого. Хож не хож, а стойка. Столевская часть. Воровство со взломом. Стрема. Арестант, поставленный на стражу, обязанный условным криком, свистом или известным словом давать знать играющим в карты о приближении опасности ввиду начальства или надзирателя. Поэтому стремить, следить, наблюдать, сторожить, выслеживать. Стремить. Смотри стрема. Стрелок. Смотри стрелять. Стрелочник. Смотри сигналист. Стрелять. Заниматься нищенством. По всему названием стрелок определяется профессиональный нищий, зарегистрированный комитетом. Стукалки. Смотри бока. Стуканцы. Будильник. Стучать. Говорить, спорить, вести беседу. Судаки. Двое непременных, безгласных членов суда. Сука. Смотри борзой. Сулейка. Бутылка стеклянная посуда. В переносном смысле водка. Сумарь. Черный хлеб, называемый также частиком. Суфлера. Смотри бедка. Схавировать. Смотри хавировать. Счастливчик. Так называется бурч, сообщник подкидчика, поднимающий находку. Сьянцы. Смотри святцы. Серые. Смотри лопать. Серый барин. Смотри антихрист. Серечки. Спички. Смотри зайчики. Талан на Майдан. Приветствие и пожелание, произносимое в сибирских острогах, всяким подошедшим, играющим в карты или юку арестантам и означающее счастье на игру. Шайтан на Гайтан. Черт тебе на шею, отвечают суеверные игроки. Тальянка. Смотри ломать. Тоскун. Смотри Иван Тоскун. Тащить нищего по мосту. Выражение, означающее печь что-либо заунывное или грустное. ТИД. При выполнении шулерами некоторых верников при игре в штос, например, является необходимость разделить колоду на две части. Карты, которые были бы связаны между собой какими-либо свойственными лишь им индивидуальными особенностями или приметами. Иногда колода делится на 24 карты, названия которых начинаются на букву Т или Д. Туз, двойка, тройка, девятка, десятка, дама. И на 28, названия которых начинаются на прочие буквы. Четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, король, балет. Такой способ деления колоды и называется способом Т и Д. Часто также колода делится на 24 карты. Туз, тройка, пятерка, семерка, девятка и дама с нечетным числом очков и 28 карт, двойка, четверка, шестерка, восьмерка, десятка, король и валет с четным числом. Такой способ деления колоды называется способом чет и нечет. Телефон. Длинная веревка, при помощи которой заключенные в верхних этажах тюрьмы опускают через окна письма и другие небольшие предметы, содержащиеся в камерах нижних этажей. Темнить. Бить по голове. Смотри, затемнить. Темнота. Наркотические средства, употребляемые мойщиками для усыпления своих жертв. Темный, краденый. Темный кив, смотри кив. 
Темный наводчик, смотри наводчик. Тепло, смотри лопать. Тимофей, палач. Заплечные мастера, поступавшие в это звание из непомнящих родства, выбирали обыкновенно себе фамилию Бархатовых в честь известного в сороковых годах в Москве палача Бархатова. Типошник, блатной, живущий на средства, добываемое марухою, занимающейся проституцией. Сравни кот. Тихая. Сторговать, что на тихую, проникнуть среди белого дня в квартиру, зная, что там находятся люди, и совершить кражу верхней одежды из прихожей. Торбохват. Мелкий ор, занимающийся кражами съестных продуктов, свозов на рынках и базарах. Торговать, смотри, купец. Торговец, смотри, купец. Тох. Удобный и подходящий момент для совершения кражи. Также крупный солидный куш. Также счастье, удача, радость. Трава. Табак, махорка, смотри дым. Тройножка – небольшой стальной инструмент о трех палочках на шарнирах с птичкой на конце, потребляемый кассирами в кавычках для взлома несгораемых шкапов и ящиков. Птичка представляет собой два острия в виде орлиного клюва, причем три палочки отделяются от клюва зубчатым колесом, передающим движение палочек птички. В шкафу сверлят небольшое отверстие, чтобы птичке было за что уцепиться, приводят в движение палочки и из-под птички начинают лететь во все стороны опилки металла, из которого сделана касса. Птичка режет бесшумно с легким шорохом, как ножницы режут толстый картон. С помощью хорошей тройножки можно в короткое время вскрыть любую кассу так же легко, как открыть ключом коробку с сардинками. Трапезон. Скупчик краденого зерна, овса, муки и крупы у рабочих, занимающихся переноской кулей. Иногда трапезон, идя за грузчиком, прорезает, с согласия последнего, конечно, лежащий на спине его куль, зерно сыплется прямо в подставляемый сзади мешок. Трекать, трогать, ощупывать, трокать, трокаться. Трекнуться, заметить, догадаться, спохватиться, обнаружить совершенную кражу. Трокнуться. Трелить, сейчас же, после совершения морвихером покупки, требовать от него мотю. Требовать ее настойчиво, нахально, таким образом, что вору из опасения неприятности ничего не остается, как удовлетворить выследившего и уловившего момент совершения им покупки, в кавычках, Матьента и Нугейра. Трепать. Болтать вздор, говорить пустое, врать, повторять что-либо уже давно и всем известное. Трепач. Пустой, не заслуживающий внимания и веры в своей среде арестант. Три сбоку. Старший тюремный надзиратель, имеющий на плечах три пломбочки. Смотри два сбоку. Трокать, трокаться, трокнуться. Смотри, трекать, трекнуться. Трясучка. Шателенка. Смотри, веснушки. Тувиль. Смотри, кожа. Туковать. Переговариваться путем перестукивания по особой системе расположенных букв. Средства общения между заключенными в одиночных камерах. Буквы расположены в следующем порядке. Ряд первый. А, Б, В, Г, Д. Второй. Е, Ж, З, И, К. Третий. Л, М, Н, О, П. Четвертый. Р, С, Т, У, Ф, пятый, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, шестой, И, Ю, Я. Чтобы простучать желаемое слово, выстукивают сначала цифру, соответствующую ряду, в котором находится нужная буква. Затем, после короткой паузы, цифру, соответствующую месту, занимаемому этой буквой в ряду. Между отдельными словами делается более продолжительная пауза. Тырить, тырнуть, прятать, скрывать. Тырь, также тыц, сигнал которым карманный вор дает знать своему сообщнику, что последний должен приступить к оттырке от него жертвы. Тыц, смотри тыри. Угадать, заслужить побои. Уговорить, убить случайно вошедшего в помещение, где работают в кавычках громилы и поднявшего крик. Ударить, схватиться тремя пальцами за торчащий из бокового кармана жертву бумажник. Ура, смотри уру. Урок или урка, противоположность ореборки, крупный и дерзкий вор. Уру на особый вид массового побега, практиковавшийся некогда в сибирских острогах. Выведенные для работ вне стен острога заключенные с криком «Ура!» бросались на нескольких сопровождавших их конвойных, отнимали у последних оружие и разбегались в разные стороны. 8 июня 1815 года из 20 острожников, работавших на Дучарском заводе, убежало таким образом 14 человек. Утка – одна из волынок, распространенных в сибирских острогах. Какого-нибудь жигана или желторота ставят на колени, связывают вместе ступни ног, прикручивают к ним кисти рук, между которыми вкладывают зажженный агарок свечи и заставляют ее ползти в таком положении по полу, добраться до брошенной где-нибудь на полу медной монеты, нагнуться и поднять ее ртом, стараясь не выронить при этом несдерживаемыми пальцами агарок. 
Нужна большая ловкость, чтобы нагибаясь не потерять равновесие и не кувыркнуться, как утка, вниз головой, хлопнувшись головой об пол. Если же Гану или Желтороту удается взять ртом копейку, монета его, если нет, его поливают за жадность, как говорят при этом осторожники. Ухрять, убежать. Выражение употребляемое блатными в шутливом смысле. Учетный. Скакарь, работающий постоянно в одном и том же городе, хорошо известный местной полиции и потому очень часто привлекаемый к следствию и суду по подозрению в совершении кражи и таким образом находящийся на учете в среде местных блатных. Фай. Смотри пушкарь. Фараон. Смотри антихрист. Фартить. Вести, удаваться. Фартицер. Опытный и ловкий помощник, без которого ни один хороший и осторожный моровихер не отправится в райзер, обязанность его совершать оттырку в производимых моровихером кражах. Фартовый. Счастливый. Блатной, которому все сходит удачно с рук. Фарт. Счастье, удача, выгода, прибыль. Фигарить. Фигарить. Заниматься с иском. Фигарить. Смотри на катчик. Фикс. Так называется в западных и южных тюрьмах золото и всякие изделия из него. Смотри рыжевье. Финаги. По всей вероятности искаженное слово финансы. Форс. Французская форс. Сила. Слово, употребляемое в одесских и некоторых тюрьмах южных губерний в смысле деньги. Форсу 10, 20, 30 рублей, говорят заключенные. Фортунка. Так называлась некогда плаха, на которой совершалось наказание плетьми, а также и телега, на которой спиной к лошадям и с доской определяющей род преступления, вор, убийца и так далее на груди привозился приговоренный к наказанию на место казни. Фраер. Смотри пассажир. Также потерпевший или истец в уголовном деле. Фрайнд. Немецкая друг. Сообщник аристократа. Фуфи. Смотри кипель. Хавировать. Если прыц или грань по совершении у нее кражи, Трекается, начинает петь, поднимает шухер, вор, не успевший отвалить с покупкой и не могущий, боясь быть замеченным, бросить ее, принужден хавировать ее, то есть незаметно вложить похищенное в карман пиджака или пальто кого-либо из публики, причем лицо, которому подсунули украденную вещь, называется хавиром, а самый прием этот – хавировка. Хавировка. Смотри хавировать. Хавир. Смотри хавировать. Хаза. Так на тюремном жаргоне южные губернии называется дом, квартира, комната или угол, занимаемый на воле блатным. Хай. Заявление о только что совершенной краже, сделанное потерпевшим полиции. Халтай. Род дерзкой кражи. Схватить что-либо на глазах у всех и броситься бежать. Халтай. Хватай и убегай, говорят блатные. Халтура. Кража, совершаемая в квартире, где находится покойник. Двери такого помещения обыкновенно открыты, и появление в нем незнакомого лица, которое могло знать покойного, не вызывает чего-либо подозрения. Халтурщик. Вор, специализировавшийся в кражах на похоронах. Смотри, халтура. Хамло. Ругательство, употребляемое в смысле рожа, или происходящее от слова «хам», либо представляющее собой искаженное слово «хайло», употребляемое в простонародье в том же смысле. Харить. Смотри, журлить. Хевра. Шайка, компания, общество, союз блатных, хевромаровихеров, хиписница или хипесница, проститутка, знакомящаяся в театрах, собраниях, общественных местах и тому подобное с солидными пожилыми мужчинами или богатыми пижонами, приводящая их к себе и здесь ночью во время сна гостя, крадущая часть денег, находящихся в его бумажнике, передающая их своему сообщнику коту, который с ними и скрывается из квартиры. Если же хипис, так называется этот род кражи, происходит днем, то хиписница в известный момент издает глубокий, полной страсти и стомы вздох. В комнату на основании этого условленного знака входит, петли двери смазаны маслом, бесшумно босиком кот, вынимает, не боясь быть потревоженным и заставленной на стуле, отделенным от кровати высокими плотными ширмами, одежды, часть находящихся в карманах ее денег и также бесшумно, как и явился, исчезает с ними из комнаты. Человек состоятельный, семейный или занимающий известное общественное положение, обнаружив в большинстве случаев, уже возвратясь домой, совершенную у него кражу обыкновенно, в силу весьма понятных причин, даже не делает о ней заявления полиции. Хипис. Смотри, хиписница. Ходить со свечами. Выражение, означающее идти по улице с двумя конвойными при шашках на голову. В этом же смысле употребляется и выражение «ходить с селедками». Хамут. Первое. Шея, горло. Брать за хомут – особый прием грабежа, когда нападающий одной рукой хватает свою жертву за горло и тушит ее. 
Другой уже опустошает ее карманы и срывает с нее шапку, часы, цепочку и тому подобное. Второе – сифилитическая язва. Хоронить – воровать что-либо у своего же блатного. Храп – слово, употребляемое в смысле ругательства. Блатной, берущий что-либо у своего же брата, силою, нахрапом. Хруст – так в сибирских острогах зовется серебряный рубль. Смотри колесо, блин. Хряпать – есть, питаться, сравни, завинчивать. Хрясть – есть, жевать. Сравни, завинчивать. Хутор. Смотри, Романов хутор. Царь. Смотри, колесо. Выражение «сидеть над царя» означает находиться под стражей время, которое не будет зачтено судом в срок наказания. Царева дача. Смотри, кича. Цинка. Сообщник домушника, стоящий на страже во время совершения последним краж в жилом помещении. Цинта. Тюрьма. Смотри, кича. Цинтовать. Отбывать срок наложенного судом наказания. Сидеть в тюрьме, находиться под стражей. Цинтовка. Цирлих. Немецкая изящно, аккуратно. Кража на Гутен Морган, совершаемая в гостиницах, номерах, меблированных комнатах, обыкновенно женщины, в большинстве случаев молодую и красивую, похищающую только деньги и драгоценные вещи. Если спящий в комнате проснется и увидит ее, она тотчас же пускает в ход пунцовку, которая большую частью и проходит. То есть удается. Цинка. Смотри, цинка. Цинковый арестант. Цинтовой. Центовщик, центовщики. Целка, тайная, незарегистрированная врачебно-полицейским комитетом проститутка. Смотри, бланкетка. Целый, пассажир, в первый раз попавшийся в переделку шулерам. Челдонка, колода самодельных карт, употребляемых в сибирских острогах и представляющих собой куски проклеенной бумаги с нарисованными на них кровью и сажей очками. На фигурах очки расположены в ряд поверху и по низу карты. Король 4, дама 3, валет 2. Смотри, ружья. Челдон. Так называют острожники самих сибиряков. Впрочем, названием этим определяются не только в острожном мире, но и во всей Сибири всякое лицо податного сословия. Часы. Честь. Чекушка. Всякая печать, какая бы она ни была, настоящая или поддельная. Вероятно, от слова «чеканить». Челдон. Челдонка. Смотри, чалдон. Чалдонка. Чердачник. Смотри, киби. Чердачок. Жилетный кармашек. Черно-белая. Смотри, липка. Чертагон. Нательный крест. Обгоняет черта. Чижовка. Камера для вытрезвления в полицейских домах и участках. Чиж. Клоп. Смотри, бекас. Чирик. Четвертак. Чисто торговать. Выражение, означающее украсть одни только деньги, а не вещи. Чисто практикующий. Воровать чисто. Чистяк. Черный хлеб. Смотри, сумарь. Чет нечет. Смотри, Т и Д. Ша. Околодочный, стоящий на посту. Шабур. На жаргоне конокрадов уздечка. Шаван – чай. Шавать – чаевать, сидеть в чайной. Шайтан на гайтан. Смотри, талан на майдан. Шары – глаза, смотри, лупетки. Шафера – смотри, венчание. Двенадцать шоферов. Шварцвейс – чистый, незаполненный паспортный бланк. Шестнадцать – сигнал, которым вор дает знать своему сообщнику, что похищенная вещь, кожа или шмель находится уже в его руках. Шесть – тюремный надзиратель. Шибинница, смотри, журавль. Шипун, самовар. Ширман, карман, смотри, шкара. Ширмач, карманный вор, совершающий кражу при помощи ширмы, то есть звонка. Ширмушник, смотри, ширман. Шитвис, небольшая для преступных целей соединившаяся компания из двух или трех блатных. Смотри, кассиры. Также шутвесть. Шишбала, матьенты низшего разряда, не поднимающиеся выше эксплуатирования шлепперов. Шкап. На жаргоне конокрадов ничего не стоящая больная лошадь. Шкапы. Сравните польская шкапа. Шкара. Карманы брюк. Называются также шхерою и шерманом. Шкары. Брюки, штаны, шаровары. Шкет. То же, что и плашкет. Шкица. Малолетняя проститутка. Смотри, бланкетка. Шлеппер. Немецкая. Таскать. Смотри, моровихер. Шманать. Ощупывать, обыскивать. Шмара. Смотри, маруха. Шмель – кошелек. Шнифер – высший разряд домушников, идущих лишь на крупные кражи, не останавливающихся ни перед совершением сложных взломов, ни перед совершением подкопов, чтобы проникнуть в избранное помещение. Шопенфиллер – смотри, городушник. Шопенфиллер – нахавирка, вор или воровка, занимающаяся исключительно совершением краж в ювелирных магазинах. 
Шпана – так называется коренное тюремное население, подразумевая под этим шпану, то есть стадо барашков всех одного цвета, одинаковых и ровных во всех отношениях. Действительно, живя в одном помещении, дыша одним воздухом, питаясь одинаковой пищей, нося одинаковую одежду, ведя одинаковый образ жизни, думая об одном и том же, все эти люди, наподобие супругов, постепенно влияя друг на друга, делаются почти во всех отношениях похожими друг на друга. Они приобретают одинаковые взгляды на жизнь, один передает другому свои недостатки, каждый дополняет другого, резкие различия между ними сглаживаются и образуется шпана, зовется также кобылкой. Шпеер – револьвер. Штун – немецкая воровать. Особую роль юбки, носимой городушницами, для сокрытия в потайных складах, карманах и мешках, вшитых между сукном и подкладкой украденных вещей. Такие юбки часто демонстрируются на суде в качестве вещественного доказательства покушения или подготовления к совершению кражи. Осенью 1901 года в третьем отделении Санкт-Петербургского окружного суда разбиралось дело о так называемой «Варшавской банде». Причем на суде была представлена Штульн, одной из участниц банды, с замечательно сложными и замысловатыми приспособлениями для сокрытия похищаемых в магазинах вещей. Штым – лицо, обнаружившее совершенную у него кражу и начинающее петь. Шут весь, смотри, шит весь. Шухер – поднять. Поднять шум, обнаружив совершенную кражу и требовать повального обыска всех присутствующих. Шушу – на. Кража, совершаемая на улице у говорящих между собой лиц. Шхера – наружный карман пиджака. Смотри, шкара. Шхеры – нары, зовутся также юрцами. Щупать ноги. Готовится к совершению побега. Щуп. Игрою на щуп в противоположность игре на глаз называется такая игра, в которой шулер распознает карты не благодаря меткам, нанесенным на них рисовкой, а благодаря выпуклостям или наколам, сделанным на них либо булавкой, либо ногтем и незаметным на глаз, но хорошо чувствуемым на осязание. Юлальщик. Блатной, избравший себе специальностью игру в три карты или в юлу на улицах, близ рынков, трактиров и фабрик. Юлка. Пяти- или шестигранный конус с нанесенными на стороны его очками, движением пальцем пускаемый вход наподобие волчка и заменяющий собой в сибирских острогах игральные кости. Юрдовка. Смотри, мельница. Юрцы. То же, что и шхеры. Язык. Судебный следователь, чиновник сыскной полиции. Якорник. Стрелок, садящийся на якорь. То есть прямо на землю или на панель с согнутыми под собой по восточному ногами и расположенной между ними шапкой для сбора подаяния. Якорь. Смотри, якорник. Ясак. Употребляется в значении условного знака, крика, отзыва, лозунга. В новгородских памятях сохранился страшно картинный рассказ о том, как царь Грозный, сидя за обедом у новгородского архиепископа Пимена, вскочил вдруг из-за стола и вскричал грозным голосом, своим обычным царским ясаком, после чего московские люди схватили и ограбили архиепископа, немедленно бросились грабить Софию, церкви, монастыри, боярские имущества, рубить граждан, жечь и пепелить славный и древний город. Точно так же на другом, противоположном краю России, в актах бывшего города Орлова, нынешнего Воронежа, сохранились в одном из рассказов следующие слова «Напали с ружьем, с пищальми и с саблями». И знатно ли, что донские воровские казаки о Ясахам между собой говорили и называются атаманами-молодцами. Фомка – небольшой долот со струбкой, которым домушники делают взломы серег, калачей и тому подобное.